श्रीनिवास राजी कैकर्स संपत प्रज्ञा अजय घोष विश्वशंकर लक्ष्मण मिसाला अंजुबाबू विद्यासागर गिरीपोतराजु रविकुमार अलगे म्यूजि बीट्स डीओपी विजय एडिटर जेपी लिरीसीस्ट सुरेश गंगुला अलराजु देव दी डैलाग्स वासी राजेन्द्र प्रसाद आर्ट डैरेक्टर भूपति यादगी डैशन डिपार्टेंट राजेन्द्र प्रसाद रमेश सागर मरी इंकना बृंद आह्वास्ट रेल इन बतकोत्सव स्पेषल संवस आर मंदिर डैरेक्टर अंदर मैं ईदूल पैडराज वारे मैं प्रदर्शन मुझे मन सिम टीम तो वाल अभवा तरह मन डर गुड ईवनिंग अंदर की थैंक यू वेरी मचंगा कलचर डिपार्टेंट वेद कल क्या डैरेक्शन डिपार्टेंट टेक्निकल डिपार्टेंट वाल वस्तु कला अंत वाल प्राजेक्ट चूस वाला होपर मेम चयलेशन का इंटरनेशनल इंतर मूवी वाल कल साध्यमे विषय का वाल आफीसर चुट तिगे मन को हरिकृष्ण अंत हरिकृष्ण आध्यों में कार्यक्रम जो दादी वाल एंतम कलाकार टेक्नीशियन काबो डक्टर्स वाले अट्लीस्ट को अवकाश इंटरा इंटरा जरगा मंत्री वेद दादी वाले मन सिम चेयजी अच्छे का अंतमी अ मन को अवगन उन्नपड़े मुझे जरगो मन को अबस्टेक अर्थम दिन मुझे मन एंतर दाँ हाँगलता सो चाल मत डक्टर्स कलाकार इलांट वाली प्रोत्साहन कलचर डैरेक्टर हरकृष्ण को स्पेषल थैंक्स अंवी स्क्रीन जरगे चाल हापी अंक यू सो मच मूवी एलासारी वाटल ओके मूवी वर्क टेक्नीशियन अंदर मेन अंदर लक्ष्मण माला रवि सर अब मंच क्लोज मंच आत्मीय सार इंदो मंच क्यार्टर से आये वाले कथ मत मारी सो तुम फस्ट भयंगे गुड ईवनिंग रविमार ओके ने इंदा ड संपत् कुमार गुट कथ मनपति पे पात्र न्यूज इंदा इंदा सार सुरापान आज नर्वा पैक वीडन अब मन चाले वणुक स्टार्ट अंत इंतवर ऐक्टे फस्ट आ रोज निजें संपत् कुमार गुजार धैर्य चेपी अच्छा सेम टू अवर्स अंडी मन तरह वेत आयन तरह वेत इंको पद मंदिर इंको ऐद मंदिर अंत उ लास्ट संपत् क्लोज फ्रेंड चपाड़ सागर अने व्यक्ति की सागर फस्ट डे ट्रेनिंग पक्के चाल सार वर्वा पैक वे कहीं ट्वेंटी सैकंड भयपड़ा अंटे अंत भय फस्ट षार फिल्म नैक्सी 
సినిమా ఇండస్ట్రీకి అంటే పరిచయం చేసిన సంపత్ వర్క్ చాలా కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే నాలో నటుడు మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్ లో చూస్తే తెలుస్తుంది ఒకసారి క్రాక్ పోవడం అనేది షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంటుంది సంపత్ మొదట డైరెక్షన్ చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ అది కూడా ఇక్కడే అయింది మామూలు అనిపిస్తున్నాను ఆ రోజు నన్ను చాలా మెచ్చుకున్నాడు ఒక సీనియర్ నటుడు ఎట్లా చేస్తారు అట్లా ఉంది అని చెప్పి చాలా మెచ్చుకున్నాడు అంటే అదంతా నాలో తీపిచ్చింది ఎవరు అంటే సంపత్ సంపత్ అనే వ్యక్తి ఒకవేళ నన్ను అతను గుర్తించి నన్ను ఇది చేసిన సంపత్ జీవితాంతం చాలా థ్యాంక్స్ సంపత్ ఓకే నా దాని తర్వాత మూవీలో అవకాశం ఇచ్చాడు రియల్లీ రియల్లీ మంచి గుడ్ మూవీ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ నమస్కారం వేషం చేసి సినిమా వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఉత్సవాలు వచ్చిన తర్వాత మనం మాట్లాడుకుంటే గతి గతించుకుని ఏం గుర్తు చేసుకుంటే ఏం మాట్లాడుతాం కాకపోతే ఏదో ఒకటి చెప్పాలి తప్పదు కానీ చెప్పాల్సిన విషయం అయితే ఒకటి ఉంది అనిపిస్తుంది ఇది కూడా సభ్యత సభ్యత కాదా ఇంకోటి ఇంకోటి పక్క పెడితే ఎవరు మానసిక ధర్మానికి వారు వదిలేస్తారు ఈ మాట ఎవరు ఎలా ఆలోచించుకుంటారు సోదరుడు సినిమా మొదలుపెట్టినప్పుడు తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకున్నాడు సినిమాలు ఇంక బయట నుంచి ఎవరిని కానీ ఆడిషన్స్ చేసి బాగా అంటే ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ని తీసుకుంటూ తన పక్క ఉన్న వాళ్ళు తన నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు తనతో స్నేహం చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రధాన పాత్రలకి ఎంచుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయిన మనిషి నాకు ఆ సినిమాలో వేషం లేదు నేను కూడా పరిచయం లేదు ఆయనకి సినిమా మొదలవుతుంది అనే సమయానికి ఒక నెల ఇరవై రోజుల ముందు సమయం కూడా ఉంటుంది ఈ ఈ సినిమాకి మాటలు రాసిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ చిరుత సోదరుడు నాకు అక్కడక్కడ కనుకం సినిమా పరిచయం అనుకుంటా అక్కడ నుంచి సోదరుడు కిరికించి మంచిది ఆయన మంచి నటుడే ఏదో తన బాధ తను చెప్పాడు చేయొచ్చు ఆయన ఆల్రెడీ అతను సినిమాలో చేస్తున్నాడు వేషంతో సంపాదించుకుంటున్నాడు బ్రతకలుగుతున్నాడు మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇయ్యాలి కదా అని తన పక్కన ఉన్న వాళ్ళని నమ్మ అంటే ఈ మాట ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే సాధారణంగా మనం వెళుతున్న దారిలో మనం చాలా వరకు మర్చిపోతుంటాం మనతో వచ్చిన వాళ్ళని మనల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళని చాలా వరకు మరుపు వస్తుంది కారణాలు వేరే ఉండొచ్చు కానీ తను మర్చిపోకుండా తన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ట్రైన్ చేయించాడు మొత్తానికి నెల రోజులు అంతా పెట్టి అక్కడ అందరికీ వాళ్ళందరూ నాతో పాటు ఎదగాలి నాతో పాటు నేను తిన్న తిన తినాలి నాతో పాటు కూర్చోవాలి నాతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్న వాళ్ళని ఆలోచన చాలా గొప్పది అయినా ఆ టీంలోకి నన్ను ఇరికించినందుకు సోదరుడికి కృతజ్ఞతలు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సోదరుడు అంటే అంత చెప్పలేం ఏ ప్రయాణం ఎంతవరకు ఎలా దారి తీస్తుందో తెలియదు ప్రస్తుతానికి అయితే దాదాపుగా రక్త సంబంధం ఒక్కటే కాదు కానీ ఆత్మీయ సంబంధం చాలా గొప్పది అలా అందరం ఒకటైపోయా ఇలాంటి టీం నాకు దొరకడం ఆ టీంలో నేను ఒక మనిషిగా ఒక భాగస్వామి రావడం చాలా సంతోషం దీని ప్రధాన కారకులు ఎవరైతే ఏదైనా కావచ్చు సోదరుడికి ముందుగా నేను కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నా మంచి వేషం ఇచ్చి నాకు మంచి నీళ్ళు రాయించి నాకు వదల ఇప్పటి వరకు ఎక్కడున్నా ఏది ఉన్నా చిన్న చిన్న ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా చెప్పన్నా నేను ఉంటాను ఏ ఇబ్బంది పడకండి అని నా వరకు చాలా వెనక పనిచేసి పెట్టాడు సోదరుడు తనకి సభముఖంగా తన కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను మంచి టీంతో నేను మమేకమైనందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది రవి సార్ కానీ రవ్యాన్ అంటాం బయట కాకపోతే సార్ వేదికల మీద అని అలా అనొచ్చో లేదో కొన్ని కన్ఫ్యూజ్ ఉంటాయి కాబట్టి సార్ అని ప్రస్తుతం చెప్తే తప్పట్లేదు మా అందరికి పెద్ద అండదండలు అంటే మనిషి అని నాకు తర్వాత తెలిసింది అది ఆయన చెప్తేనే సరే మొదన్నాలు అందరూ ఏంటంటే వేదికల మీద లేదు వాళ్ళు అనుకుంది చాలా ఈ ఇంత పెద్ద వేదిక చిన్నదా పెద్దది పక్క పెడితే ప్రయాణ కారకులేదు వారు మంట మొదన్న వారు అన్నదండి వారు రావట్ల నా నా పని అయిపోయింది మీకు అవకాశం నాకు ఒక అవకాశం మీద పక్క పెడితే నా ప్రయత్నం చేశాను మీ ప్రయత్నం మీరు చేశారు సఫలమయ్యాను వచ్చింది లేదు పక్క పెడితే నేను రాను వేదికల మీదకి మీరు అది ఏదో మీరే సాధించండి సంపాదించండి జనంలోకి వెళ్ళండి నన్ను వదిలేశారు ఆయనకి సభముఖంగా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ బతుకమ్మ ఫిల్మ్ ఉత్సవం రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం ఉత్సవాల్లో భాగంగా మొదటి రోజు అనుకుంటాను స్వరాపానంతో మొదలుపెట్టినందుకు మనది మనది రెండు రెండవ రోజు మన సినిమాని అంటే హరిన్న కూడా లోకల్ టాలెంట్ కుర్రాలి అతనికి ఎంత తాపం ఉందో మనం ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్ల అలాంటి వేదికలు తయారు చేయాలని ఆ వేదికల మీద ప్రదర్శన జరగాలని ఆయన ఎంత సంకల్పించారో అంతే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఆయన సహకరిస్తున్నందుకు మా కన్నేరాజు వంగరి పటేల్కి బత్తిని గారికి ఇక్కడికి వచ్చిన చాలా మంది అందరి పేర్లు నా సమయాన్ని గుర్తుకు రావట్లేదు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు ఇలా అందరి ముందుకు మమ్మల్ని మరొకసారి తీసుకొచ్చినందుకు మీకు మనస్ఫూర్తిగా వ్యక్తితలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు
కోడేటర్ గారు మాట్లాడతారు చాలా మరి మర్చిపోయాను ఇంకొంచెం ఇంకో ఇబ్బందులు పడుతున్నాను డేట్ ఇట్టట్టుగా ఆ టైంలో ఒకసారి వస్తే వస్తే గంపగొత్తకు లేకుండా ఒట్టిపోయిన పాడి అవగాలు అయిపోతుంది పరిస్థితి కళాకారులు ఆ టైంలో ఎక్కువ నాకు ఇట్టట్టుగా ఉన్నప్పుడు డేట్లు అడ్జస్ట్ చేసి కొంచెం సజెస్ట్ చేసి నాకు కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా చూసి పెట్టినందుకు ఆయనకు కూడా కృతజ్ఞతలు సార్ మీరు మాట్లాడే మాటలు థ్యాంక్ యూ తక్కువ సేపు కోటర్ అంతా మాట్లాడాలని కోటర్ గారిని విద్య సినిమాలో కోటర్ క్యారెక్టర్ చేశారు కదా కోటర్ తర్వాత నేను కొంచెం ఆఫ్ మాట్లాడతా అని అందరికీ నమస్తే పరిశాల చేయకండి ఏం మాట్లాడే మర్చిపోతా ఈ సినిమా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో స్టార్ట్ అయింది టూ అండ్ హాఫ్ అయ్యారు కదా సెకండ్ ఫ్లోర్ దాకా వచ్చింది మా అందరికి లైఫ్ లో కొంచెం చిన్న ప్రమోషన్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాం రాహుల్ నాకు నా కంటే మేము జరిగిపోతా కదా ఇండస్ట్రీకి మా సెంటర్ లో మంచి ప్రమోషన్ వచ్చింది ఇలాంటి ఒక సినిమాని తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ భాషా సంస్థ శాఖ బతుకమ్మ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో మా సినిమాని స్క్రీనింగ్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నా ఇక్కడ బతుకమ్మ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో మా సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది నేను యాక్ట్ చేసిన ఫిలిం ఎప్పుడు వస్తుంది వెయిట్ చేస్తున్నాము ఆ వెయిటింగ్ ది మా డైరెక్టర్ సంపత్ కుమార్ ఒక ఫుల్ లెంత్ రోల్ తోటి ఒక ఫుల్ బాడీ లాగా నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చిండు ఫస్ట్ మేము షార్ట్ ఫిలిం తోటి మన జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఫీచర్ ఫిలిం తోటి వస్తుంది ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన భాష సంస్కృత శాఖ మామిడి హరికృష్ణ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మళ్ళా గుర్తొస్తే మాట్లాడతా అందరికీ నమస్కారం అండి ఇది ఒక గొప్ప కళావేదిక ఇంతటి గొప్ప కళావేదికలో ఈ అడుగు పెట్టే అర్హత కేవలం కళాకారులకి కళల్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళకి ఉంటుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన అందరి కళాకారులందరికీ నా కళాభివందనాలు అలాగే ఈ వేదిక మీద మా సురాపానం స్క్రీనింగ్ ని చేయించే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు శ్రీ మామిడి హరికృష్ణ అన్న గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు అండ్ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమాలో నేను మిస్టర్ జాన్ గా జాన్ గోగుల్ అనే ఒక కాంబినేషన్ లో ఫస్ట్ టైం లక్ష్మణ్ అన్న తోటి స్క్రీనింగ్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఫస్ట్ నా నా లైఫ్ లో సినీ ఇండస్ట్రీలోనే ఈ సినిమా ఒక ఎప్పటికైనా ఒక గొప్ప స్థాయిలో ఉంటుంది ఎందుకంటే కెరీర్ నా స్టార్టింగ్ ఎంత దూరం వెళ్ళినా కూడా ఈ కెరీర్ స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ అనేది నాకు పునాది లాంటిది ఈ సినిమా నాకు ఒక పునాది లాంటిది సో ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా దర్శకులు సంపత్ కుమార్ గారికి మరియు మా సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గారు మట్టా మధు గారికి అన్నగారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ వేదిక నుంచి తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ మాటల నుండి చిన్న మాటతో ఫిరీ చేసేస్తాను సినిమా థియేటర్లో చాలా అద్భుతంగా ఆడింది ఆడియన్స్ లో రెస్పాన్స్ వచ్చింది దీన్ని అంటే ఇంకా అనుకున్న స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఇంకా పోరాటం జరుగుతూనే ఉంది మా టీం అంతా కూడా చాలా కృషి చేస్తున్నారు సో చిన్న రిక్వెస్ట్ నా తరఫున రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే త్వరలో ఓటీటీలో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది తప్పకుండా మీరందరూ మళ్ళీ ఓటీటీలో చూసి మీరే కాకుండా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఒక మంచి సినిమాను బతికించే అవకాశం కేవలం మా ఎదురుగా కూర్చున్న వాళ్ళు మీ చేతుల్లోనే ఉంటుందండి సో మా సినిమాని అక్కడ కూడా బతికిస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి యాక్చువల్ నేను చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి పేరు మర్చిపోయినా అంటే కంగారు కంగారు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి మర్చిపోతా ఉంటారు కదా సో మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మట్ట మధు యాదవ్ అన్న గారికి స్పెషల్ 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 ఎందుకంటే కళలు అందరికీ ఉంటాయండి ఎవరికి లేదు చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరి కళ ఉంటారు కానీ దాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఒక సోర్స్ కావాలి అది ఎవరి ఇవ్వగలుగుతారు ఒక నమ్మిన వ్యక్తి ఇవ్వగలుగుతారు సో నేను చేయగలుగుతాను చేస్తాను తను చేయాలి ఉంది తన టాలెంట్ అని గుర్తించి నన్ను ప్రోత్సహించి ఈ రోజు ఈ సురాపనం అనే సినిమా బయటికి రావడానికి కానీ ఈ స్థాయికి రావడానికి కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక టూ వీక్స్ లో ఓటీలోకి వస్తుంది ఇదన్నిటి కారణం ఒకే ఒక్క వ్యక్తి అండి ప్రొడ్యూసర్ మట్ట మధు యాదవ్ 
కానీ లేకపోతే సినిమా లేదు అండ్ ఎందుకు చెప్తున్న ఈ మాట తనకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అని అంటే ఈ మూవీతో చాలా మంది ఆర్టిస్టులు అంటే లైక్ కొంతమంది ఆర్టిస్టులకు వేరే అవకాశం దొరికినాయి టెక్నీషియన్స్ కి వేరే అవకాశం దొరికినాయి సో వాళ్ళకంటూ ఒక చెప్పుకోవడానికి ఒక దొరికింది అనమాట దానికి ఫస్ట్ ఇన్స్టేషన్ తీసుకున్నది తను అతను ఆ రోజు ఇన్స్టేషన్ తీసుకోకపోతే కొంతమంది లైఫ్ చేంజ్ కాకపోయేది దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ నేను సో అందుకే స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మై ప్రొడ్యూసర్ మట్టామతి గారు థ్యాంక్ యూ అండి కనేనా సో వాళ్ళు చెప్పాల్సింది వాళ్ళు చెప్పారు మనం చెప్తాం సినిమా ఎట్లా సూపర్ అట్లా కాదు ఒక్కొక్కరు కలిసి ఆ సినిమా ఎట్లా అనిపించింది అని చెప్తాం మనం ఓకే నువ్వు స్టార్ట్ చేయి సినిమా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ టు టీ చాలా కష్టపడి ఉంది చాలా బాగా వచ్చింది కామెడీ పాత్రలు సూపర్ కష్టం చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది కామెడీ సింప్లీ బట్ చాలా బాగుంది నాకు కామెడీ బాగా కనెక్ట్ అయింది థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర అనే రైటర్ అనమాట డైలాగ్ రైటర్ మనం అండ్ కిరణ్ అన్న నాకు ఇంత ముందు కలిసి మా సీనియర్ బ్యాచ్ కోటర్ గారు సూపర్ అన్న చాలా బాగా చేస్తారు కృష్ణంకర్ గారు మంచి లీడ్ రోల్ వచ్చింది చాలా హ్యాపీ అయినా సార్ మీరు కూడా బాగా చేసేస్తారు సార్ నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది లాస్ట్ లో డైలాగ్ ఇప్పుడు సార్ థియేటర్ వాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా బాగా చేస్తారు సార్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఎనివన్ అయిపోతారండి కలిస్తే ఎంతో కలిస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మనం మీ అందరికి చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగా నచ్చింది కామెడీ సీన్స్ కొన్ని సీక్వెన్సెస్ కొన్ని సీక్వెన్సెస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ అన్న చికెన్ తినేటప్పుడు నేను రెండు సార్లు అనుకున్నాను బాగా పెట్టారు అన్నకి లంచ్ ఏ టైంలో పెట్టారు తెలియదు లంచ్ చేసి తర్వాత పెట్టిన కష్టపడి తిన్నాడు యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ యాక్టర్ నాకు కూడా అలాంటి సీన్స్ పడితే బాగుండి అని అనిపించింది రియలీ ఓవరాలీ చాలా బాగుంది మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా బాగుంది గ్రాండ్ జర్మనీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ ధన్యవాద్ హాయ్ హాయ్ చాలా బాగా నచ్చింది మూవీ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఇంకా పెద్ద టైం కూడా చేయాల్సి పోరాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరి యాక్టింగ్ నా బాడీ వచ్చింది గిరి ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ చాలా బాగా చేశారు అందరికన్నా నాకు లక్ష్మణ్ అన్నది బాగా అనిపించింది నేను కూడా అప్కమింగ్ యాక్టర్ అన్న ఎమోషన్ యాక్టర్ యాక్టింగ్ చూసి నేను చూసి నేర్చుకున్నాను బాగా అనిపించింది I want to thank you and congratulations. Thank you. Thank you so much, brother. Thank you. Oh, nice meeting you, Amman. Lakshmi, Amman. You know, I'm going to talk to you about it. Thank you, sir. 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 ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న సురాపణం అంతా మీరు కూడా యాక్చువల్లీ పైకి రావాలి మీరు అక్కడ కూర్చున్నారు ఓకే పర్లేదు మన టీమ్ ముందుగా ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ద్వారా మన లాంటి వాళ్ళు అంటే మనం ఎక్కడైతే కళ అనేది మనం ఉందో ఆ కళను మనం బయట పెట్టుకునే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ వేదికకు వేదిక సహకరించాటి సహకరించినటువంటి మామిడి కృష్ణ గారికి ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అదేవిధంగా ఏదేమైనా ఒక కృషి పట్టుదల ఉండి అవకాశం కోసం ఏదో చూస్తున్నటువంటి ఎంతో మంది యువకులకు ఎంతో మంది రచయితలకు దర్శకులకు నటులకు 
ఈ యొక్క రవీంద్రబాద్ అనే వేదిక కావడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది అందులో ఒక యువ రక్తం మన మనకు అంటే ఈ సినిమా కాదు యువ రక్తంతో నిండినటువంటి యువకులు ఎంతమంది ఉన్నాయి ఒక రవీంద్ర భారత్ ద్వారా పరిచయం అయ్యి ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా ఎన్నో తీయాలని అందులో మా లాంటి వాళ్ళు మీరు లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చుని అందరి లాంటి వాళ్ళు ఒక ఒక ఇండస్ట్రీకి మన అందరం కూడా పరిచయం చేయాలనే విషయం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రత్యేకంగా సురాపానం తీసినటువంటి సంపత్ కుమార్ గారికి అందులో నటించిన నటీ నటులు అందరికీ అందరికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నా అభిప్రాయం ఏంటంటే నేను కూడా ఇప్పుడు సురపానంలో సురపానంలో సారీ సురపానంలో నాటకం ఎపిసోడ్లో ఒక అగ్ని అనే పాత్ర వేశాను ఏదేమైనా ఇంకా కూడా సంపద్ గారికి నా ఒక చిన్న సూచన సినిమా అనేది ఇంకా కాస్టింగ్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ మంది కాస్టింగ్ తోటి తీస్తే బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది ముందు ముందు మీరు తీయబోయే సినిమా కూడా ఇంకా కాస్టింగ్ అనేది ఇంకా పెంచి కొంచెం ఇంకా సినిమాకు మనం సినిమా కాస్టింగ్ అంటే కరెక్ట్ చెప్పట్లేదు కాస్టింగ్ అంటే ఎక్కువ మందిని పెట్టమంటున్నారు బాగా తెలిసిన వాళ్ళని పెట్టమంటున్నారు ఎక్కువ మంది తోట అంటే మనకి ఏంటంటే చిన్న సీరియల్ చూసినట్టు ఇది ఒక ఇంట్లో తీసినట్టు అట్లా అనిపించింది అనిపించింది నా అభిప్రాయం చెప్తున్నా కరెక్ట్ నా అభిప్రాయం చెప్తున్నా అంటే ఒకే ఇంట్లో చిన్న నాటకం చూసిన ఆ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం బయట కొంచెం కాస్టింగ్ అనేది ఎక్కువ పెంచి ఇంకా వేరే రకంగా కథలు మంచి మంచి కథలు ఎన్నుకొని రచయితలకు అందరు అందరి కూడా కూడా అందరికీ మరొకసారి అందరు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు ఇస్తాం థ్యాంక్ యూ అన్న అయితే అన్న చెప్పిన దానికి కొంచెం అంటే మూవీ అన్నప్పుడు చాలా ఉంటాయి కదండి అయితే అన్న చెప్పింది ఒక పాయింట్ కరెక్ట్ కదా ఎందుకు మేము ఎక్స్టీరియర్ ఎక్కువ చేయలేకపోయినాం పబ్లిక్ ని వాడి అంటే ఫస్ట్ లాక్డౌన్ కంటే బిఫోర్ యాక్చువల్ గా మూవీ స్టార్ట్ చేసాము మూవీ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ అయిపోగానే లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసాం ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మూవీస్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ పర్మిషన్ ఇచ్చారు షూటింగ్స్ కి ఇది ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ తర్వాత అప్పుడు జనాలు అసలు రావడానికి భయపడుతున్నారు మేము ఒక విలేజ్ ఎక్కడైతే ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ చేసామో ఆ విలేజ్ కి వెళ్తే అంత ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అన్ని ప్రిపేర్ అయిపోయి అక్కడ రూమ్స్ తీసుకొని టెక్నీషియన్స్ అంతా క్రూ అంతా వెళ్ళాం అన్నమాట దగ్గర దగ్గర ఒక ఎయిటీ మెంబర్స్ అంతా వెళ్ళిన తర్వాత పర్మిషన్స్ ఎవ్రీ అంటే అన్ని పర్మిషన్స్ తీసుకొని వెళ్ళాం అక్కడ తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే విలేజర్స్ లేదండి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇది సో మనం ఇప్పుడు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది అందరికీ ఉంటుంది సో వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు మా ఊర్లో చేయడం వల్ల మీ వల్ల ఎవరికి మా అంటే ఊర్లో ఎవరికి వచ్చినా కూడా మాకు ఇబ్బంది అండి సో దయచేసి మీరు ఏమనుకోండి ఊర్లో చేయడానికి మాత్రం వీలు లేదని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళ లోకల్ లీడర్ని కానీ లేకపోతే పోలీస్ వాళ్ళని కానీ అడిగితే అప్పుడు అక్కడ నుంచి వచ్చేసాం అంటే అక్కడ షూట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు ఓన్లీ ఒక ఆ డే మా షూట్ చేసేసి వచ్చేసాం ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ ఏమో తక్కువ టైం ఏది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన టైం అండ్ నైట్ నైట్ షూట్స్ చేయేటప్పుడు ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే సిచ్యువేషన్ సో అక్కడ ఉన్న లొకేషన్ కి మ్యాచ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ సెట్స్ ఏవైతే స్టూడియోస్ అవి ఉంటాయో ఆ స్టూడియోస్ లో మళ్ళీ దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకుని ఆ ఉన్న క్రూని తగ్గించుకొని తక్కువ అంటే తక్కువ ప్లేస్ లో కంజెస్టెడ్ స్టూడియోస్ లో ఆ మిగిలిన బ్యాలెన్స్ షూట్ ని దాన్ని మ్యాచ్ చేశాం అండి ఇప్పుడు మీకు అంటే ఎంతమంది గుర్తించారో నాకు లేదో తెలీదు కంటిన్యూటీ ప్లేసెస్ అనేవి చాలా మార్పు మారితే అంటే మీకు అబ్జర్వేషన్ లో అంటే చూసినప్పుడు మీకు అనిపించకపోవచ్చు మేము చేసింది వేరే దగ్గర సగం షూట్ అయిపోయింది అక్కడ నుంచి మీదో సగం షూట్ దాన్ని సేమ్ యాస్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసుకొని చేస్తాం ఒక వైన్ షాప్ సెట్అప్ అయినా కూడా ఒక చిన్న స్టూడియో వేసాం అది యాక్చువల్గా ఏంది ఊర్లో మంచి విలేజ్ లో ఇట్లా బయట రఫ్ పబ్లిక్ ఉన్న ఏరియాలో ప్లాన్ చేసింది కానీ పరిస్థితులు సహకరించలేనప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే మనకు అనుకూలంగా మార్చుకొని ఎంతవరకు మనం దాన్ని చేయగలుగుతామో అంతవరకు చేయడానికి చేసే ప్రయత్నం అనమాట బట్ థ్యాంక్ యూ అన్న మీ సజెషన్ వాల్యుబుల్ బట్ కొన్ని కొన్ని కారణాలు అలా ఉంటాయి హాయ్ బ్రదర్ వికాస్ ఐఎమ్ఏ మూవీ లవర్ సో ఇది చాలా బాగుంది ఈ మూవీ అయితే కామెడీ కానీ అంతా సో దీనికి ఏమన్నా మీరు సీక్వెల్ ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ జర్నల్ లో తెలుగు లో చాలా తక్కువ మూవీస్ వచ్చాయి సో ఎగ్జాంపుల్ మన కార్తికేయ కార్తికేయ తో సక్సెస్ అయింది సో మీరు కూడా ఏమన్నా ప్లాన్ చేయాలి ఇప్పటి వరకు ఏమనుకోలేదు అయితే ఇప్పుడు ఇది ఓటీటీ లోకి వచ్చిన తర్వాత మా అంటే ఆలోచన ఉంది అనమాట అంటే సీక్వెల్ అనొచ్చు సీక్వెల్ అనుకోవచ్చు కాకపోతే కంటెంట్ వేరే లాగా ఉంటుంది సేమ్ పాయింట్ పైన రన్ చేద్దాం అంటే సార్ అవకాశం అయితే ఉంది ఎందుకు
అండ్ మీరు హీరోగా అండ్ డైరెక్టర్గా అండ్ ఇప్పుడు చూసినా నాకు ఒక సినిమా అది తీసి రిలీజ్ చేయడం ఎంత కష్టం అనేది నాకు ఇప్పుడిప్పుడే రీసెంట్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చా నాకు ఆ కష్టాలు తెలుస్తున్నాయి కానీ మీరు సినిమా అది ఫస్ట్ మూవీ హీరో అండ్ కమ్ డైరెక్టర్గా బాగా హ్యాండిల్ చేశారు అండ్ నాకు తెలిసి జీరో నుంచి ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చి ఇంకా ముందు ముందు మంచి హిట్ హిట్ పొందారు అండ్ దానికి మీ కష్టానికి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది వెరీ మచ్ ఐమ్ హ్యాపీ అండ్ మీరు అంటే వస్తే మాకు కొంచెం అది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అంటే మా దాంట్లో మీలో చూసుకుంటాం కదా మాకు కొంచెం బూస్టప్ వస్తుంది కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది మా దాంట్లో అక్కడ ఏమి లేకుండా వచ్చి అది మీ ముందు నిల్చున్నారో రేపు మనము వస్తుందని ఒక ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తున్నందుకు కొంచెం ట్రూ కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే నేను కూడా కొంతమంది అట్లా చూసి ఒక మనం కూడా చేయొచ్చు అన్న హోప్ వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ రాగలిగినా అండ్ హీరో అండ్ డైరెక్షన్ బాగా రెండు బాగా హ్యాండిల్ చేశారు ఆ రెండు చేయడం ఎంత కష్టం నాకు తెలుసు వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్కారాలు నమస్కారం మాది కరీంనగర్ జిల్లా ఇలదగూడ మండలం ఒక చిన్న మారుమూల విలేజ్ పర్యటూరు మరి మధ్య తరపు గుడి మనం యాజ్ ఏ లైక్ ఫార్మర్ రైతు మన అన్న రైతు సూపర్ సార్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ వాయిస్ ఏంటో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఫీల్డ్ మీకు సంబంధించిన ఫీల్డ్ లో ఎంతో కొంత వర్క్ చేసినట్టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టచ్ ఉన్నాడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ సార్ సో వాళ్ళతో పాటు మీరు మీ మూవీ చూస్తుంటే లైక్ కామెడీ వస్తుంది వస్తుంది కొంచెం సెంటిమెంట్ ఉంటే బాగుండు అనే టైంలో నెంబర్ వన్ సెంటిమెంట్ ఇచ్చారు అలా సెంటిమెంట్ ఉన్న సమయంతో పాటు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు దేవుని నమ్ముకుంటారు ఆ సందర్భంలో మీరు దేవుని తీసుకొచ్చి నవ్వించుకుంటూ దేవుని రూపాన్ని మీ సినిమాలో పెట్టి ప్రత్యేకించి అక్కడ తల్లి కొడుకుల సెంటిమెంట్ గుర్తో పెట్టుకుంటూ చిన్న ఇక్కడో మనం మొత్తం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఈ సినిమాకి ఏదైతే కావాలో ప్రతి దాన్ని ఒక డైరెక్టర్ మీరు ఆలోచించి పెట్టి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ అందుకు ప్రత్యేకంగా నా నా నుంచి నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఒక చిన్న ఆలోచన ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి ఫర్దర్గా మీరు మీ మూవీలో ఎక్కడో ఒక చిన్న క్వశ్చన్ పెడితే ఎవరో ఒకరు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చూపెట్టకపోతారా దాని మీద రానున్న ఏదో ఒక మూవీలో కొంచెం ప్రయత్నం చేయండి అది నాకు సంబంధించిన ఆధారం మీకు తెలియజేస్తున్నాను రాసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఉంది ఓన్లీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి అది ఒక అంటే నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు అది చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ అన్నమాట అయితే దాన్ని ఈ బడ్జెట్ లో మనం చూపించలేమండి అంటే మా ఫీలింగ్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మహర్షి మూవీ వచ్చింది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మహర్షి మూవీ రాకముందు నుంచే మా దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది అనమాట అంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఉండొచ్చు ప్లస్ రైతు అంటే అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ కాన్సెప్ట్ చాలా అంటే ఇప్పుడు కొత్త తరం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు ఫారెన్ కెళ్ళి సాఫ్ట్వేర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళందరూ ఎందుకు వెళ్తున్నారు అన్న క్వశ్చన్ మార్క్తో స్టార్ట్ అవుతుంది బాగుంటుంది సబ్జెక్ట్ దీని ఇంపార్టెన్స్ అంటే జనాలందరూ పెరుగుతూనే ఉన్నారు పండించేవాళ్ళేమో తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది అందరు సైంటిస్ట్ లో అయ్యి రాకెట్ కానీ పెట్టి మాస్క్ వెళ్తున్నారు కానీ అదే చదువు అదే చదువు ఒక మన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో చదువుకొని ఎందుకు కొత్త కొత్త ఇన్వెషన్ ఇన్వెన్షన్స్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో తీసుకురావు అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఇండియా వచ్చేసి అంటే సెకండ్ సార్ డాటా ప్రకారం రాసుకున్నారు అన్నారు ఇండియా వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఏ ఫుడ్ గ్రేన్స్ అనేది అంటే ఫుడ్ దీనికి సంబంధించి మనకు అంత సోర్స్ ఉంది ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ ఉంది కానీ దీనికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే చదువుకోనో దానిపైన ఇన్పుట్ మెథడ్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు సార్ ఎట్లా చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏజ్ బేస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు లైక్ దట్ వాళ్ళు స్టడీ చేస్తారు బీఎస్సీ అయిపోతుంది ఎంఎస్సీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఫార్మర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తే ఫార్మర్ వినట్లేదు ఎందుకు వినట్లేదు ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుంది ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న కొన్ని మిస్టేక్స్ అనుక ఫార్మర్ ని మీరు కొంచెం ఫోకస్ చేసి సబ్జెక్ట్ కోసం అప్పట్లోనే అంటే అప్పుడు బాగా సర్చ్ చేసి కానీ గూగుల్ సర్చ్ కానీ వేరే దేశాల్లో ఎట్లా జరుగుతుందని సర్చ్ చేసి ఒక స్క్రిప్ట్ రాసాను I am so happy and thank you. Uh, myself and uh, actor Giri Pota Raju, we both have done here only uh, theatre acting. 
Super. And uh, I really love the director and the producer. They have given a great actor to the film industry. The timing of comedy Super. is very great. And the mother and the son emotional is too good. And the visualization of the film, that whatever you had just now you have said that uh, we have changed the location and all. And due to the time lag, so you have done a great job there. And you made the audience that you have made it that it's a realistic. Okay. Thanks. You do doing in the studio, but you have shown that you have done in the live place. So that's what I like. So in the beginning, you have done a wonderful job. May God bless you that in future also you should do more and more better by the same actor or the new more actor. And the other part is that like uh, every actor was ready that after this character, my dialogue is there. Their timing and comment was very good. Thank you so much. Sir. And that theatre you have added in that theatre, all the theatre characters and all. So that was also very good in that actually. So that you have extended the film story due to adding that theatre characters and all that. Uh, yes. Actually, a part of the story is uh, that that due to that uh, God Shivalinga and all. But in the you have just extended that uh, adding the theatre and all. Yeah. So that is also mixed up that in the story and involved in that story. And that I was like very much actually because we are into the theatre and everything. So that uh, I, I loved it very much. So and that uh, actor also that uh, Krishna Nala Krishna do. <laughs> so he is also very good. So he he is a brilliant. Uh, what I have seen in him is a brilliant actually. Yes. That every actor is a brilliant there. So let's uh, hope that you are going to do a big commercial film. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Actually, Baksha pula kandey jaisa sir because in the ka nante then reason hunde. Kuncha mandi padding artist kuna da mala. ఏమవుతుందంటేస్తున్నాము లైట్ ఎక్కడ నుంచి పడుతుంది ఇంత అవగాహన ఉండి వాళ్ళు సెటిల్డ్ గా ప్రాపర్ గా చేస్తారు అలాంటి వ్యక్తులు ఏంటంటే టూ సెకండ్ టెక్ థర్డ్ టెక్ అనేది తీసుకోలేదు వాళ్ళు బికాజ్ ఎందుకు వాళ్ళకి మిస్టేక్ ఉంటే తీసుకుంటారు కానీ అపోజిట్ చేసే అపోనెంట్ ఎవరైతే యాక్టర్ ఉన్నారో కోఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ఒకవేళ బాగా డిలే చేస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు చేయలేదు ఇరిటేట్ అంటే జస్ట్ అన్న ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం నాకు అనిపించి నేను వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేశాను దానివల్ల మాకు ప్లస్ ఏమైందంటే చాలా ప్లస్ అయింది ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఆర్టిస్ట్ల మధ్యన కోఆర్డినేషన్ కానీ లేకపోతే టైమింగ్ అని వర్క్అవుట్ అయింది ద ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ వచ్చేసి మాకు షూటింగ్ డేస్ తగ్గినాయి మీకు ఇది వర్క్ చేసుకోవడం వల్ల సెట్స్ లో మాకు ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం పడలేదు మహా అయితే ఒక రెండో టేక్ మూడో టేక్ కి మాక్సిమం ఓకే అయిపోయారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే ఎవరికన్నా బెస్ట్ కమెడియన్ అని అవార్డు ఇవ్వాలంటే ఒకళ్ళకి మించి ఒకళ్ళు కాంపిటేటివ్గా వర్క్ చేశారు అందరు ఎవరిని చూసినా కానీ కమెడియన్ లాగానే ఉంది థ్యాంక్స్ సార్ ప్రొవైడింగ్ లక్ష్మణ్ గారు కానీ లేకపోతే కిరిక్ కానీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఇంకా రమేష్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దాంట్లో చాలా మందిని ఈ మూవీలో నేను చూశాను సో అందరినీ చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా లైట్ హార్టెడ్ మూవీ అండ్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ హిమాన్స్ కి చాలా మంచిగా తీసారు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడంలో అంటే మీకు స్టార్టింగ్ లోనే మనకు విఎఫ్ఎక్స్ కావాలా లేకపోతే సబ్జెక్ట్ చాలా అంటారు ఏమంటారు కరెక్ట్ మీరు అడిగింది నాకు అర్థమైంది అంటే మీరు అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకోక ముందు తీసుకునే ముందే విఎఫ్ఎక్స్ కావాలి అవన్నీ ముందుగా అనుకున్నారు అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఎలా మీకు విఎఫ్ఎక్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి అవునా థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్గా విఎఫ్ఎక్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఎండింగ్ లో సీన్ ఉంది సార్ తపస్సు చేసుకునే అనుకా అది రియల్ లొకేషన్ ఒకటి మేము చూసొచ్చాము ఆల్రెడీ ఆ లొకేషన్ లో షూట్ చేయాలి లాక్డౌన్ వల్ల చెప్పాను కదా పర్మిషన్స్ ఎక్కడ లేవు అనంటే స్టూడియోలో గ్రీన్ మ్యాట్ వేసి చేశాను అందుకని చెప్పి సీజీ పెట్టాల్సి వచ్చింది దీంట్లో సీజీ పాట యాక్చువల్ చాలా తక్కువ కంపేరిటివ్లీ స్టోరీ మేము అనుకున్నప్పుడు సీజీ పాట చాలా తక్కువ కానీ ఎందుకు ఎక్కువ అయింది అని అంటే 
అప్పుడున్న కారణాలు ఇందాక చెప్పిన కారణాలే దానివల్ల దాన్ని మేనేజ్ చేయడం కోసం ఏమేం చేయగలుగుతామో అవన్నీ చేశామన్నమాట అది ఒక అందుకు ప్లస్ అయింది సీజీ వాడడం కూడా ఎంతో కొంత ప్లస్ అయింది మాకు చాలా ఎక్సలెంట్ గా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మాకు డిస్టర్బెన్స్ ఏం కానీ స్మూత్ గా వెళ్ళిపోయింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ మెయిన్ డైలాగ్స్ అంటే మూవీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు డైలాగ్స్ గురించి మాట్లాడతారు కాబట్టి రాజేంద్ర కుమార్ అని చెప్పేసి డైలాగ్ అంటారు అనమాట తెలంగాణ యాస మీద మంచి పట్టు ఉంది ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ టైమింగ్ బాగుంటుంది అది పంచ్ పంచ్ టైమింగ్ బాగుంటుంది సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అసెట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం అతను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను లేడీ ఇక్కడ అంటే స్టోరీ పరంగా స్టోరీ పరంగా వస్తే యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ యాక్ట్రెస్ ని అంటే చాలా సెన్సువల్ గా ఉన్నా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా మంచిగా చేశారు థ్యాంక్ యూ అంటే అక్కడ ఏమైనా ఛాలెంజింగ్ అనిపించిందా మీకు అంటే మీ ఫస్ట్ మూవీ కదా అంటే నేను అదే అంటున్నా అంటే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాం అంతే ఛాలెంజెస్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటే సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో మోస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ఎగ్జామ్ లేదు ఇప్పుడు నేను కొత్తగా మూవీ చేస్తున్నా ఒక సెట్ పైన ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అవగాహన లేదు దానికి ఏంది కొంచెం యూట్యూబ్ అది ఇది దానిలో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం ది సేమ్ టైమ్ మా సీనియర్ సార్ కోడేటర్ శ్రీనివాస్ సార్ చాలా సినిమాలు చేశాడు బతుకమ్మ మూవీస్ లైక్ చాలా మూవీస్ చేశారు అనమాట సో తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత పనికి వచ్చిందని అంటే నైంటీ పర్సెంట్ మొత్తం తన ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఓన్లీ వర్క్ చేస్తున్నాను ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడం కూడా కావాలంటే ఇప్పుడు అంత సీనియర్ యాక్టర్ ఉన్న అంటే సీనియర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము వెళ్తున్న వెళ్తున్నప్పుడు ఏమేమి అబ్స్టేకల్స్ ఉంటాయి అనేది ముందే తెలుసు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు గైడ్ చేస్తారు అని అయినా లేదు ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి స్కెడ్యూల్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ముందు ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి ఆర్టిస్ట్ ముందు ఇది చేసుకోవాలి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే ఈజీ ఉంటుంది సో ఎవ్రీ ప్రతి స్టెప్ దగ్గర గైడెన్స్ ఉందన్నమాట బికాస్ ఆఫ్ కొడేట్ సార్ ఆ గైడెన్స్ వల్ల నాకేమైందంటే యాక్చువల్లీ ఇబ్బంది అనిపించలేదు ట్రూగా చెప్పాలంటే ఆ ప్లానింగ్ అనేది మెంటల్ గా ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోయినా ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి సో మనం ఎంతవరకు దాన్ని ఫేస్ చేయగలుగుతాం అంతవరకు ఫేస్ చేయడం కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయలేదు సో దాన్ని అక్సెప్ట్ చేయాలి దాన్ని బెస్ట్ ఏం చేయగలుగుతాం అది చేయాలి అది చేసేసాం అంత మ్యూజిక్ పరంగా కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఫస్ట్ సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది సాంగ్ ఎడిటింగ్ కూడా సూపర్ దాని కటింగ్ చేయడం కూడా చాలా సూపర్ గా చేశారు ఎడిటర్ కూడా చాలా మంచి ఎడిటర్ గ్రేట్ జాబ్ జెపి సార్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మూవీలో ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టడానికి కారణం ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే అది యాక్చువల్ కథ ఇంకా ఉంది స్టోరీ ఇంకా ఉందన్నమాట అంత తీసిన తర్వాత ఎడిటింగ్ చేస్తాం కదా సో మనం కొంచెం గుదియాల్సి వస్తుంది కథ బాగుండి లాల్సి వస్తుంది సో ఆ ట్రాన్స్ అవ్వ ఆ ట్రాన్స్ కావాలి అంటే తను వాళ్ళు ఏమంటారు మళ్ళీ వెళ్ళేసి వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్ళే ఒక ట్రాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఆ భాగంలో వచ్చేది యాక్చువల్ ఐటమ్ సాంగ్ కానీ ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీకు వచ్చిన తర్వాత చాలా కొన్ని సీన్స్ తీసేయాల్సి వచ్చింది ఆ తీసేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ లింక్ అప్ లింక్ మిస్ అయ్యాయి అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఎట్లా చెప్పాలంటే వీళ్ళు దానికోసం వారు వెతుకున్న క్రమంలో ఆ టైం ఓవర్ నైట్ టైం వెళ్ళిపోవడానికి ఒక దాబాలకి వెళ్ళి కూర్చొని అక్కడ ఐటమ్ సాంగ్ వస్తుంది అనమాట ఒక దాబాలకి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ ఒక ఐటమ్ సాంగ్ వస్తుంది ఆ ప్యాటర్న్ లో రాసుకొని చేసేస్తాం ఈ ఎడిటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అర్థం కానీ చాలా మంది చెప్పిన సో దాని వల్ల ఏం చేసినాం అంటే దానిలో డైలాగ్ మార్చేసి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జరుగుతుందని చెప్పేసి పెట్టేసినాం అనమాట ఆ టైం గ్యాప్ కోసం అండ్ వన్ మోర్ రీజన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మూవీ ప్రమోషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఐటమ్ సాంగ్ అనేది ఒక ఇంటెన్షన్ ఉండే సో అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ నరేషన్ కూడా స్టార్టింగ్ కెళ్ళి నరేషన్ మెయిన్ యాక్టర్ క్యారియర్ సారీ క్యారెక్టర్ డెప్త్ లో వెళ్తుంది ప్లస్ నరేషన్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ చాలా స్ట్రాంగ్ వచ్చింది రియలీగా చాలా క్యాప్టివేటింగ్ ఉంది ఆయన క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొచ్చారు కదా అంటే ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఎలా అంటే మీరు స్క్రిప్ట్ పేపర్ మీద ఎలా తీసుకురాలి పేపర్ మీద పేపర్ మీద కంటే తీసుకునే ముందు మైండ్ లో తీసుకున్నానండి రీజన్ ఏం లేదు చాలా జోనర్స్ ఉన్నాయి కదా చాలా జోనర్స్ ఉన్నాయి అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు సో మాక్సిమం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ లేకపోతే ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లేదంటే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఓన్లీ కామెడీ లేదంటే ఒక లవ్ స్టోరీ ఇలాంటి జోనర్స్ తీసుకుంటాను అనమాట సో ఒకవేళ డైరెక్షన్ పరంగా ఏమన్నా ఫెయిల్ అయినా కూడా చెప్పుకోవడానికి ఒకటి ఉండాలి కదా అంటే కథన్నా బాగుండాలి కొత్తగా ఉండాలి అన్న థాట్ బాగా చాలా రో
లైన్ అప్ అయింది అంటే ఒక దానికి ఒకటి ఒక దానికి ఒకటి ఒక దానికి ఒకటి ఆలోచన వచ్చి స్లో కట్లు వచ్చింది సో వన్ లైన్ అక్కడ రాసుకొని దాని తర్వాత డెవలప్ చేశారు చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంది అంటే సబ్జెక్ట్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకురావడం ఇంకా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ వేరే క్యారెక్టర్స్ తీసుకొచ్చేసి దాంట్లో దీన్ని సింగ్ చేయడం అనేది చాలా అంటే చూస్తుంటే ఇంత డిఫికల్ట్ జాబ్ ఎలా అంత స్మూత్ గా తీసుకెళ్తున్నారు అనిపించింది యాక్చువల్ ఏంటంటే పెద్ద సబ్జెక్ట్ ట్రూ గా చెప్పాలంటే మంచి బడ్జెట్ పెట్టి అంటే కొంచెం ఇంకా క్రిస్పీగా స్క్రీన్ ప్లే కానివ్వండి బాగా చేయొచ్చు అనమాట ఇది ఓ మంచి బడ్జెట్ పెట్టుకో అదే చిన్న బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం కథ కొత్తది చెప్పి కొంచెం నార్మల్ వేలో చెప్పినా ఓకే నార్మల్ వేలో చెప్పాలంటే కూడా కామెడీ ఒక్కటే బెటర్ అనే ఉద్దేశంతో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మోడ్ లో తీసుకెళ్ళాం అనమాట కథ మొత్తం లేదు అంటే దీన్ని ఎన్ని రకాలుగానే చేయొచ్చు సో ఆ టైంలో అనిపించింది ఏంటంటే ఓకే పాయింట్ కొత్తది సో ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది కానీ ఎంత ఎంగేజింగ్ ఉన్నా కొంచెం కొత్త ముఖాలు అవి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టు స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతుంది అని ఆ కాన్సెప్ట్ తో తీసినాం బాగా పోస్టర్ చూస్తే కొంచెం రివేంజ్ లేకపోతే అలాంటిది ఏమైనా వస్తా అనుకున్నాను కానీ ఇంత కామెడీలో స్టార్టింగ్ లో ఇంత కామెడీ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు అనుకుంటాను కష్టమైంది కామెడీ అదే అని దాన్ని అంటే మీ మీ సక్సెస్ కారణం ఏంటి అంటే టైమింగ్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ కంటెంట్ అంటే కంటెంట్ తగ్గట్టు ఆర్టిస్ట్ల పర్ఫార్మెన్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఇవన్నీ కూడా దానికి ప్లస్ అయినాయి నాడు కానీ నేను ఒక్కరిని చేసింది కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను డైరెక్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్క్ ఏంటంటే తనకు ఏమేమి కావాలి ఎవరెవరి నుంచి ఏం తీసుకోవచ్చు అంత మాత్రమే చేయగలుగుతాం ఇచ్చే వాళ్ళు బెస్ట్ చేయగలిగింది కాబట్టి అది బెస్ట్ వచ్చింది సో అందరు కారణం ఏది దీనికి ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ కానీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరెవరైతే ఈ సినిమాకి డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ గా కృషి చేశారో ప్రతి ఒక్కరు ఇది బాగా రావడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళే ఇది రా పుట్టేజ్ ఎంత వచ్చింది తర్వాత ఫోర్ అది త్రీ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ వచ్చింది త్రీ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ కి అంటే ఎడిటింగ్ అంటే ఎడిటింగ్ లేదు అంటే ఎడిటింగ్ అనేది డెసిషన్ మనదే ఉంటుంది రా ఫుటేజ్ అనేది ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉంటుంది ఓన్లీ రా ఫుటేజ్ కావాలనుకుంటే మనకు సిక్స్ అవర్స్ కూడా వస్తుంది స్క్రీన్ టేక్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ డబ్బింగ్ వర్షన్ కు ఒకసారి వెళ్తాము అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్ ఎడిటింగ్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఫైనల్ ఎడిటింగ్ లో ఏదైనా సీన్స్ తీసేసినా మళ్ళీ దాన్ని ఎట్లా మ్యాచ్ చేయొచ్చు అని దాన్ని బట్టి ప్రొడక్షన్ ఎన్ని డేస్ లో ప్రొడక్షన్ థర్టీ వన్ డేస్ సో మీ పక్కన నటించిన వాళ్ళలో సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే దీనిలో వాళ్ళందరికీ హ్యాట్స్ అప్ వాళ్ళందరికీ వెరీ ఫస్ట్ మూవీ అది సో వాళ్ళందరికీ కంగ్రాట్స్ సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేయాలనేసి ఆశిస్తున్నాను వాళ్ళని ఇంకా థ్యాంక్ యూ ఎస్పెషల్లీ గిరి పోతరాజు అండ్ ఆ గుండు అతను వెనకాల ఉండే బాడీ గార్డ్ లాగా ఉంటాడు చూడండి సీన్ వచ్చాను సీన్ అన్న సీన్ అన్న ఉందో లేదు అందరిని ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం అండి థియేటర్స్ ఆలోచన పెట్టాలి థియేటర్స్ యాక్చువల్లీ మీకు ఆలోచన రావడం అయితే నేను అడగాల్సింది అంటే ఏమనుకుంటున్నాను అంటే మీరు ఆ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ పెట్టినారు కదా సో వాళ్ళ వలన ఏదైనా బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఐదర్ ఇంత ప్రమోషన్స్ అవ్వాల్సిన ఎగ్జిబిషన్ లేదు అంటే రెవెన్యూ జనరేషన్ చేయడంలో కానీ లేదు అంటే స్టోరీని నరేషన్ లో కానీ సో ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అయినా వాళ్ళని కూడా కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుని ఉంటే సినిమా ఎలా ఉండేది సో వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేయడం వల్ల మీకు బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏం లభించింది గుడ్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా వాళ్ళని పెట్టుకోవడం వల్ల అయితే ప్లస్ అయిందండి అంటే ప్రమోషన్ పరంగా అని చెప్పలేను కానీ ఏంటంటే మూవీకి సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ టైమింగు వాళ్ళ రెగ్యులర్గా వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీసార్ లక్ష్మణ్ అన్న ఉన్నారు ఇప్పుడు అదే క్యారెక్టర్ ఒక కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆ క్యారెక్టరైజ్ నేను ఒకవేళ ఎంత నా మైండ్లో ఉన్నట్టు ఎంత నెరేట్ చేసిన అంటే ఎంత దానిలో అర్థం చెప్పేసినా కానీ అంత పర్ఫెక్షన్ రాదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సినిమాలు చేస్తుండడం వల్ల వాళ్ళకంటే ఒక స్టైల్ తెచ్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళ టైమింగ్ వల్ల కూడా సినిమా చాలా బెస్ట్ అయింది సెకండ్ ఏంటంటే నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంటుందండి సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను కృష్ణ కృణ గారు ఉన్నారు ఎన్నో సినిమాలు చేస్తుంటారు ఒక్కొక్క సెట్ లో ఎట్లా ఉండాలి సినిమా ఒక్కొక్క సినిమాకి వెళ్త
జోబేలు ఉండగలిగితే వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు ఈజీగా చేయగలుగుతారు సో ఇలాంటివి నేర్చుకున్నాం రెండోది ఏంటంటే తాడింగ్ ఉండడం వల్ల ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఓటీటీకి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఇంకా కొంచెం జనాలకు వెళ్ళాలన్నా కూడా తాడింగ్ ఖచ్చితంగా ప్లేస్ అవుతుంది అండి ఇప్పుడు ఏ మూవీ అయినా సరే మనం ఎంత కొత్త వాళ్ళ ఛాన్స్ ఇద్దామనుకున్నా కానీ అందరిని కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకున్నప్పుడు ఎంత మంచి కంటెంట్ ఉన్నా దాన్ని రీచ్ చేయడం చాలా కష్టం ప్రజెంట్ ఉన్న సినారియో కట్టడం ఈవెన్ తో మనకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చి చాలా మందికి రీచ్ అవ్వడానికి ఒక స్పేస్ దొరికినా కానీ ఇప్పుడు అదే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఎంత భయంకరంగా కాదేందంటే మీరు ఇప్పుడు కొద్దిగా చూసిన ఒక సినిమా పోస్టర్ సంథింగ్ వాటర్ రైట్ పేపర్ మీరు ఫేస్బుక్ లో కానీ ఇక్కడ చూసిన పోస్టర్ ఆఫ్టర్ నూన్ కల్లా మీరు మర్చిపోతారు బికాస్ మీరు స్క్రోల్ చేసే టైంలో అట్లాంటివి ఒక నాలుగు ఐదు ఒక ఐదు ఆరు వచ్చే వరకల్లా వెళ్ళిపోతారు సో కొత్తది ఎప్పుడు అంత తొందరగా గుర్తుండదండి అది మరి కట్టి ఇంపాక్ట్ ఇస్తే అయితే గుర్తుంటుంది అదే ఒక పోస్టర్ పైన మీరు ఎవరన్నా ఆల్రెడీ మీరు ఇష్టపడే హీరోనో లేకపోతే ఆల్రెడీ నోన్ ఫేస్ బాగుందని అనుకోండి అది తొందరగా చేసిస్తారు సో ప్యారింగ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆడియన్స్ కి కనెక్టివిటీ అనేది చాలా తొందరగా ఏర్పడదు ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ కొత్త ఇప్పుడు మూవీలో కొత్త వాళ్ళని చాలా మంది చూస్తారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మనం వీక్ చేస్తారా అంటే ఏం లేదు చాలా అందరూ చాలా బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఎంత పర్ఫార్మ్ చేసినా ఆల్రెడీ నోన్ ఆర్టిస్ట్ కున్నంత యాక్సెస్ కానీ ఆ పంచ్ తీసుకునే అంతది కొత్త వాళ్ళు అంత ఫాస్ట్ గా ఎక్కదండి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ బిజినెస్ పరంగా కానీ అండ్ కథని కొంచెం ఇంకా కొద్దిగా బెటర్మెంట్ చేయడం పరంగా కానీ ఇవన్నిటి కూడా ప్యాడింగ్ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది అందరి కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుని చేయొచ్చు కానీ అందరి కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుని చేయడం వల్ల బిజినెస్ దగ్గర చాలా కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది సో ప్యాడింగ్ ఉండడం వల్ల కొద్ది ప్లేస్ అవుతుంది అదే నేను అడగడం ఏంటంటే బిజినెస్ లో ఎంత అడ్వాంటేజ్ అంటే ఎట్లాంటి పర్సంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది అనేసి అదే అండి అనేది ఇప్పుడు ఓటీటీ ఉంది ఎగ్జామ్ చెప్తున్నా ఓటీటీ స్టార్టింగ్ లో ఓటీటీ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్ అంటే థియేటర్స్ లో మనం స్క్రీన్ చేశారు కదా థియేటర్స్ లో రెవెన్యూ జనరేషన్ థియేటర్ జనరేషన్ బాగా వచ్చిందండి మంచిగా వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి ఏంటంటే మేము కర్ణాటక రోడ్ అని రిలీజ్ చేసాము తెలుగు అండి కర్ణాటకలో కర్ణాటక రోడ్ సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ మన ఇక్కడ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అది మరి ప్యాడింగ్ ఉన్నందుకు వచ్చిందా లేకపోతే సినిమా కంటెంట్ బాగున్నందుకు వచ్చిందా అనేది నాకు తెలియదు ప్యాడింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఎవ్వరు యాక్ట్ చేసినానండి ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ టు ద థియేటర్ అంటే ఓన్లీ ఒక మార్నింగ్ షో కి ఒక ఆడియన్స్ తీసుకురావడానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది ఎవ్వరు యాక్ట్ చేసినారు ఇంత పెద్ద ప్యాడింగ్ యాక్ట్ చేసినారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన వ్యక్తి ఉంటాడు కదా తను యాక్చువల్ ప్యాడింగ్ అన్నాడు ఎందుకన్నా అంటే అతని మౌత్ టాక్ వల్లనే సినిమా అనేది ముందుకు వెళ్తుంది నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్యాడింగ్ ప్యాడింగ్ ఏదున్నా ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్ వరకు మాత్రమే పనికి వస్తారు సో దానివల్ల అంటే బిజినెస్ కి ప్యాడింగ్ సంబంధం లేదండి ఏది థియేటర్ బిజినెస్ అండ్ టాక్ అబౌట్ సార్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టు రీమేక్ ద సేమ్ ఫిల్మ్ ఇన్ ద అదర్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అదే ఫిల్మ్ కి అంత వేరే లాంగ్వేజ్ లో మంచి బడ్జెట్ ఇస్తే ఐ యూ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్ క్రాఫ్ట్ పీపుల్ సేమ్ టెక్నీషియన్ సేమ్ డిఓపీ సేమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సేమ్ ఎడిటర్ అది చెప్పలేదు కదండి ఇప్పుడు ఎంతేనంటే నా ప్రొడక్షన్ అనుకోండి మా ప్రొడక్షన్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నాకు చాయిస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే వేరే లాంగ్వేజ్ చేయాల్సినప్పుడు వేరే ప్రొఫెషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ సంథింగ్ ఉంటుంది కానీ డెసిషన్ మాత్రం నేను తీసుకోవాలి అదే బికాస్ ఆఫ్ ద అన్ని కంప్లీట్లీగా మీకు బడ్జెట్ కూడా ఇచ్చినారు అన్ని బడ్జెట్ ఇస్తే డిఫరెంట్ రైజ్ చేస్తాం అదే నేను అడగడం ఏంటి అంటే యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్ టెక్నీషియన్స్ టెక్నీషియన్స్ అంటే ఎవరికి దీంట్లో అందరు టెక్నీషియన్ తీసుకోవాలండి చేయాలి చేయాలి అందరు టెక్నీషియన్స్ తో చేయాలి దానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టెక్నీషియన్ నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ కలిసి వర్క్ చేస్తాం ఓకే కానీ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే సింక్ అవుతారు కొందరు కొందరు సింక్ అవ్వలేరు సింక్ అవ్వలేదు జర్నీ అనేది చాలా కష్టం ఉంటుంది కానీ ఒక అంటే అంట కదా మిడిల్ దాకా పడవెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుంచి కష్టమో నష్టమో మనం ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది చేస్తాం మళ్ళీ ట్రావెల్ చేయాలో తెలిసి అంటే ట్రావెల్ చేయలేము అనమాట పర్టికులర్ టెక్నీషియన్ అంటే లేదు అంటే సింక్ నేను మంచోడా చెట్టోడా మంచి వర్కరా చెడ్డ వర్కరా పాయింట్ కాదు అక్కడ కొందరు కొందరికి నచ్చుతారు కొందరు పనితనం కొందరికి ఈజీ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ బట్ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ వాళ్ళ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తా
మీరు అన్నపాయింట్ అదే కదా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అయ్యింద ఎంతవరకు మీకు హెల్ప్ అయింది అంట లేదు నాకంత అంటే మూవీకి అయితే ఐటమ్ సాంగ్ ద్వారా అయితే అంత పెద్దగా అయింది కాకపోతే సాంగ్ ఓకే రీచ్ అయింది బట్ ఎక్స్పెక్ట్ నాట్ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లెవెల్ నైస్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మీకు కోడైరెక్టర్ గారు అంటే మీ యూ హ్యావ్ టేకన్ ఎస్ మీరు తల్ల దగ్గరికి యూ హ్యావ్ టేకన్ ఇన్పుట్స్ సో తను యాక్చువల్గా తను వాట్సాప్ అంటే ఆయన ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మీతో ఫేస్ చేశాడు అని ఒకసారి తెలుసుకున్నాం మాకు అసలు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ కాదండి తను తను మీతో అంటే తను మీది మిమ్మల్ని అంటే మీరంతా ఇన్స్టర్స్ కొత్తగా వచ్చారు కదా తను మిమ్మల్నితో ఇలా అంటే కోఆర్డినేట్ చేయడంలో కానీ ఇది అంటే తనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కన్నా మేజర్ ఏంటంటే మనస్తత్వం అండి ఇప్పుడు అతను చూసారు కదా ఏజ్ లో పెద్దవాడు అయితే సేమ్ టైము ఎంత మాట్లాడో అంత మాట్లాడు పని తప్పితే వేరే తెలియదు సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారంటే మ్యాచ్ గైడ్ చేయగలుగుతారు వినాలా వినొద్దా అనేది మన చేస్తే ఉంటుంది సో తనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మేము ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే నాకు అర్థమైంది సో పర్సనల్ జర్నీలు ఏది చెప్తున్నా కూడా మన మంచి పేరు చెప్తున్నారు అందులో ఏ తను వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే కో డైరెక్టర్ సార్ అంటున్నాను కదా ఎనీ కో డైరెక్టర్ సార్ అని టెక్నీషియన్స్ కానీ క్రియేటివ్ పార్ట్ ఎవరు చెప్పారండి క్రియేటివ్ పార్ట్ అనేది మనది అది టెక్నికల్ పార్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక మనం మూవీ చేస్తున్నామంటే ఎంతమంది క్రూని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి ఆర్టిస్ట్ అని హ్యాండిల్ చేయాలి ప్లస్ సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేయాలి సో అవి ఎలా ఉంటే కొంచెం మనకు ముందు తెలిసినప్పుడు ఏంటంటే హ్యాండిలింగ్ ఈజీ అవుతుంది సో అలాంటి వాటిల్లో బాగా ప్లానింగ్ కానీ ఎట్లా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ సెట్ లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ముందుగా నాకు గైడ్ చేయడం వల్ల నాకు ఈజీ అయింది అనమాట మూవీ తీయడం టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మీకు చాలా తోడ్పడు చాలా చెప్తే నన్ను అదే అంటున్నా వాళ్ళు చేయడం ఇప్పుడు మూవీ బాగుంది అంటే కారణం వాళ్ళండి టెక్నికల్ ఎందుకంటే డైరెక్టర్ అనేది ఒక థాట్ డెసిషన్ ఈ రెండే ఉంటాయి సో నాకు ఒక థాట్ ఉంది నాకు ఈ సీన్ ఇట్లా కావాలి లేకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్లా కావాలి అనుకున్నప్పుడు నాతో ఎవరైతే కోడినట్ అంటే నా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఆర్టిస్ట్ ఉండొచ్చు టెక్నీషియన్ ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసిందో లేకపోతే నేను అడిగిందో ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే నేను అడిగినంత ఇవ్వలేకపోవచ్చు వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి నేను అడిగిన దానికంటే చాలా బెటర్ ఇస్తారు బియాండ్ ఇస్తారు అనమాట సో ఆల్ పుట్ టుగెదర్ ఏంటంటే ఇంతమంది వాళ్ళ వాళ్ళ స్కిల్స్ కానీ వాళ్ళకున్న దాంతో ఉన్న నైపుణ్యం కానీ ఉపయోగించడం ద్వారానే అవుట్ వస్తుంది అండి బికాస్ డైరెక్టర్ అంటే మనకు టెక్నికల్ గా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కి జనరల్ గా చెప్పేది అంటే లెన్స్ తెలవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఆస్పెక్ట్ రేషియో తెలవాల్సిన అవసరం లేదు సో లైటింగ్ తెలవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కానీ నాకు ఏం కావాలో తెలిసినప్పుడు నాకు తీసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది సో నాకు సింక్ అయ్యేది చాలా మంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సినిమా పని చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది సింక్ అయ్యారండి అది చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయింది ఇంకా గిరి గిరికి మంచి హెయిర్ స్టైల్ ఉంటుంది ఆ సినిమాలో మీరు మొత్తం కట్ చేసి పెట్టారు అంటే ఎప్పుడు చూసినట్టు చూస్తే బాగుండదు కదా అని అంటే డైరెక్టర్ గారు ఈ రోల్ నాకు స్పెషల్ ఇచ్చిండు డైలాగ్ రైటర్ రాజన పుస్తక స్పెషల్ గా డైలాగ్ రాసిండు అందువల్ల నీకోసం స్పెషల్ డైలాగ్స్ వచ్చాయా లేకపోతే పోటీ వాడే అక్కడక్కడ కొంచెం స్పెషల్ అంటే నా బాడీ లాంగ్వేజ్ అయితే నా తెలంగాణ కొంచెం బాగా మాట్లాడితే కదా ఆ స్టైల్ లో కొంచెం బాగా పాటే మంచి రోజు అంటే మీ ఇద్దరు లక్ష్మణ్ గారి ఇద్దరిది అంటే మీ గ్రూప్ లో మంచి కామెడీ పండడానికి అంటే మంచి టీం వర్క్ నడుస్తున్నట్టు అనిపించింది అంటే మంచి టైం యూ హ్యాడ్ గుడ్ టైమ్ దే విత్ థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి అంటే మీకు ఇంతకుముందు కూడా వేరే డైరెక్టర్స్ తో పనిచేశారు కదా నేను చేసిన ఇప్పటికో పది సినిమాల వరకు చేసిన ఇది మేబీ పదకొండో ఫిల్మ్ అయి ఉంటుంది కొన్ని రిలీజ్ కాలేదు కొన్ని రిలీజ్ అయినాయి ఫస్ట్ టైం అయితే ఫుల్ లెంత్ రోల్ చేసింది ఈ మూవీ కానీ మీరు చూస్తే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అంటే ఈ మూవీలోకి వెళ్ళి మీరు నేర్చుకున్న అంటే మీకు వచ్చిన ఎలా రికగ్నిషన్ అయితే ఎలా వచ్చింది నేను నేర్చుకున్నది ఫిష్ వెంకట్ అన్నతో నాది టోటల్ ఫుల్ లెంత్ రోల్ నడుస్తుంది కదా ఫిష్ వెంకట్ అన్నతో చాలా నేర్చుకున్నాను నాకు లైఫ్ సంబంధించింది యాక్టింగ్ పరంగా కానీ ఒక సీనియర్ యాక్టర్ తో పనిచేస్తే ఇలా మా డైరెక్టర్ అన్నట్టు చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు అవి మా ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ ఫిలిం చేయడానికి మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కెమెరా మూడ్ ఎలా ఉండాలి
డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ గా చూడాలని కోరుకుంటాను ఇప్పుడు ఒక నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్నారు ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దైనందిక సంబంధం ఉండదు కంగ్రాచులేషన్స్ మా సార్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ సబ్బన నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ ఇందులో మిస్టర్ చా అంటే అన్న నాకు తెలియదు క్యాప్ గారు తెలుసు మీరన్న లక్ష్మణ సో మీరు ఫస్ట్ మూవీలోనే అందరికీ మ్యాక్సిమం అందరికీ వేరే మూవీకి వచ్చే విధంగా క్యారెక్టర్స్ గుర్తుండిపోయేలాగ ఇచ్చారు సో దానికి మీ టీం అందరికీ బిగ్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాసుకున్నది వచ్చేటప్పటికి ఎంత చేంజ్ వస్తుంది అనేది ఒక అవగాహన వచ్చింది అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా ముందే మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ అప్పుడే దానిపైన వర్క్ చేయాలనేది ఒక అర్థమైంది సో జనరల్ గా ప్రాసెస్ అయిపోయిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ అయింది ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది దాని తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కెళ్తాం కదా మామూలుగా సో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని టెక్నీషియన్ కానీ సంథింగ్ వాటర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే అంతకుముందు అవగాహన లేదు సార్ తక్కువ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏం ఏం జరుగుతుంది ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది అవన్నీ తెలుసుకోవడం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే ఆ ప్లానింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ ఉన్న సోర్సెస్ ని బెస్ట్ గా ఎట్లా వాడుకోవచ్చు అనేది అర్థమైంది మనకు అందరికి సోర్సెస్ ఉంటాయి కానీ ప్రాపర్ గా వాడడం రాదు అన్నారు జనరల్ గా సో బాగా వాడగలిగేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసుకుంటాడు కొంతమంది ఎయిటీ పర్సెంట్ కొంతమంది ఫార్టీ పర్సెంట్ కొంతమంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిఫరెంట్ చేసిన తర్వాత రావాలని ఏంటంటే సోర్సెస్ ని కొంచెం ఎట్లా వాడుకోవచ్చు ప్రీ ప్లానింగ్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు కథని ఒకవేళ మనం చెల్లెడానికి అంటే ముందే పేపర్ పైన ఇంకా క్లారిటీ గా ఎట్లా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలాంటి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఒకటని కాదు ఒక మూవీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీకి ప్రతి దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంకేమైనా యూస్ ది కెమెరా దాని తర్వాత యూస్ లైటింగ్ రిసోర్సెస్ యూస్ కమ్ గాన్ ఇన్ ఫర్ ద కంపెనీస్ అంటే ఎట్లాంటి కెమెరా ఎలాంటి కంపెనీస్తో వెళ్ళినారు సో ఎక్కడెక్కడ అంటే రికార్డింగ్ స్టూడియోస్ కానీ అంటే అవే మనం చెప్పగలరు చెప్తాను చెప్తాను కెమెరా ఆరీ ఎలెక్సా వాడాం అండి ఆరీ వాడము స్టూడియో డిఏ వచ్చేసి సారథి స్టూడియో వచ్చాము ఫైవ్ పాయింట్ వన్ మిక్సింగ్ ప్రతాప్ స్టూడియోస్ అని ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మూవీ చేసిన టెక్నీషియన్ లెన్సెస్ అంటే నాకు ఆఫ్ నైన్ ఉంది ఇంకా అండి కెమెరా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సాదా స్టూడియో ఒకటి బిఎఫ్ఎక్స్ బిఎఫ్ఎక్స్ ఫ్రీలాన్సర్ అండి తను శ్రీను శ్రీనివాస్ అని తను హాలీవుడ్ మూవీస్ కి సూపర్ వైజర్ గా కూడా పనిచేస్తారు కొన్ని ముల్లా అని ఒక సినిమా ప్లస్ జుమాన్ జీ మూవీస్ వచ్చాయండి దానికి తను పిక్సల్ వైడ్స్ లో దాంట్లో లైక్ సూపర్ వైజర్ గా పనిచేస్తారు అనమాట టీమ్ సూపర్ వైజర్ గా ఆఫ్టర్ లాక్ డౌన్ తర్వాత వాళ్ళ దాంట్లో చాలా మంది ఓన్ గా చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు అట్లా తన ఇంట్లోనే చేస్తుండే సో తనతో చేయించుకున్నాం స్టూడియో కాదు అది వాళ్ళ వాళ్ళ హక్కు ఫ్రీలాన్సర్ గా ఇంట్లోనే చేస్తారు అది ఆదేశ్ చవన్ అని ఏది మీరు అనేది పిల్ల జిల్లా ఇంటి కాడ ఎట్లా ఉంటుంది ఆదేశ్ ఆదేశ్ చవన్ అని తను ఒక మూవీ డైరెక్ట్ చేశాడు అనమాట ఆదేశ్ చవన్ రొమాంటిక్ కావాల అని దాంట్లో నేను లీడ్ చేశాను తను డైరెక్టర్ నేను దాన్ని లీడ్ చేశాను మోస్ట్ ప్రాబ్లం అది టూ టూ త్రీ మంత్స్ లో రావచ్చు ఇందాక అడిగారు డూస్ అండ్ డోన్ట్స్ గురించి అంటే మీరు ఫర్దర్ గా ఏదైనా ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని టైం ఉంది కాబట్టి అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ సినిమా తీయాలి అనేసి అనుకునే అతను ఏం చేయకూడదు దాని గురించి ఇంకొంచెం యాడ్ చేసి చెప్తారా అనేసి 
మనకు <laughs> వాళ్ళకు ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నా లేదా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమవుతుందంటే నా మైండ్ లో ఒకటి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నా మైండ్ లో ఎలా ఉందో నేను తనకు ప్రాపర్ గా కన్వే చేయలేదు అనుకోండి ఆయన ఏం చేయలేదు ఏం చేయగలను ఇక్కడ పాయింట్ అవుతుంది అంటే దీనికి నాలెడ్జ్ ఏంటంటే నేనే తీసుకోవాలి ఎట్లా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఇస్ బెస్ట్ సోర్స్ యూట్యూబ్ లో ఒక ఫిలిం మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని కొడితే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఎన్ని సబ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒక స్టోరీ ఇప్పుడు నేను కథ రాసుకున్నా కథని ఏ పార్ట్ అంటే ఎట్లా రాసుకోవాలి ఇప్పుడు కథ అనేది నాకు తెలిస్తే జరిపదు కదండి స్క్రిప్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ ఒక ఫార్మేట్ అనేది స్టార్టింగ్ లో తయారు చేస్తారు నాకు నాకు అంటే ఫస్ట్ కొత్త నాకు నా డౌట్స్ నేను చెప్తున్నా మా ఊరు స్క్రిప్ట్ ఏం అవసరం నాకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ నా మైండ్ ఉంది కదా అనుకున్నా అంటే స్క్రిప్ట్ ఫార్మేట్ ఏంటంటే అది ఈజీ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అంటే స్క్రిప్ట్ ఎందుకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో రాస్తారు ఎందుకు డైలాగ్స్ రైట్ సైడ్ రాస్తారు ఎందుకు ఎమోషన్ రాకెట్ రాస్తారు ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట దానికి కారణం ఏంటంటే ఆ ఫార్మేట్ అనేది ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఒక స్టాండర్డ్ అది ఆ స్క్రిప్ట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ చేతి చేతికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఆర్టిస్ట్ అర్థం అయిపోతుంది ఓహో ఇక్కడ ఈ తన డైలాగ్ వస్తుంది ఇక్కడ నా డైలాగ్ వస్తుంది ఏ ఎమోషన్ లో వస్తుంది ఏందని సో అది క్లియర్ ఒక టెక్నీషియన్ ఒక కెమెరామ్యాన్ ఉన్నారు అనుకోండి సో మనకి ఎలాంటి విజువల్ కావాలా కదా ఇంత ముందు లాగాలంటే ఇంత ముందు ఏదైనా కష్టం ఒక కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే బికాస్ ఒక నాకు ఒక రకమైన షార్ట్ కావాలి ఒక రకమైన లైటింగ్ కావాలంటే నాకు తెలిసిన చెప్పడానికి టర్మినాలజీ తెలియదు ఒక కానీ ఇప్పుడు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు త్రూ యూట్యూబ్ మనకు కర్నాలజీ తెలుసు ఒకప్పుడు నాకు థర్టీ ఫైవ్ ఎం లెన్స్ అంటే టెన్ ఎం ఎం లెన్స్ తో యూజ్ అండి నాకు ఫ్రేమ్ ఇది కావాలని చెప్పి అడుగుతాం కానీ ఆ ఫ్రేమ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎం లెన్స్ వస్తుందా టెన్ ఎం ఎం లెన్సెస్ లెన్స్ వస్తే వస్తుందా ఈ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ ఏది బాగా వస్తుంది అసలు ఏమి అర్థం కాకపోతే అట్లీస్ట్ మన సినిమా చూస్తూనే ఉన్నాయి కదా పలానా సినిమా రిఫరెన్స్ తీసుకొని కూడా ఉన్నా ఒక టెక్నీషియన్ యూజ్ చేయొచ్చు సో నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ కావాలి సో అట్లా మనం కమ్యూనికేట్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక డైరెక్టర్ ఏంటంటే తను చెప్పాలనుకున్న కథని కమ్యూనికేట్ ఎంత ఎఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతున్నాడు వాళ్ళ టెక్నీషియన్స్ తో అనే దాన్ని బట్టి అవుట్ అనేది అలా వస్తుంది అండి సో ఇది ఒకటి నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవడానికి ఉన్న సోర్సెస్ యూట్యూబ్ ఒకటి బెస్ట్ సోర్స్ దాంతో పాటు ఇలా నేను చెప్పినట్టు మీకు ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొంచెం సీనియర్ ఉంటే తన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవచ్చు ఇంకా నాకు తెలిసింది చెప్తున్నా మీరు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ తీసుకునేటప్పుడు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ కెళ్ళి ఉంటారు కదా సో ఎలా జడ్జ్మెంట్ ఏ విధంగా చేసుకోగలిగారు జడ్జ్మెంట్ అంటే వింటుంటే కొంచెం అర్థమైందండి స్టార్టింగ్ లో కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది నిజానికి ఎందుకంటే ఇది చేసేటప్పుడు ఒక లాగా ఉంటుంది డైరెక్టర్ డాక్టర్ మోహన్ రెడ్డి కృష్ణ గారు తెలియజేశారు దానికి స్వాగతం అలాగే డీసీ కమిషన్ చైర్మన్ ఒకలాపర్ణం కృష్ణమోహన్ గారు కూడా వెల్కమ్ సార్ అందరు ఒక్క నిమిషం కొంచెం సేపు కూర్చోండి ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం జస్ట్ వ్యూ లైక్ దీనికోసమే కదా మనం ఇంతసేపు నిరీక్షణ తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కళ ఒక స్వప్నం ఏంటంటే పర్టికులర్ గా యూత్ కి మా సినిమాలు రావాలి మా సినిమాల్లో మా పేర్లు కనిపించాలి మా సంస్కృతి కనిపించాలి మా బతుకమ్మ ఆడాలి మా బోణాలు కనిపించాలి మా పాటలు మా భాష మా యాస కావాలనేది పెద్ద కోరిక ఎప్పటి నుంచి అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ టైం నుంచి కూడా కోరిక ఎందుకు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మూకీ సినిమాలు ప్రారంభమైన కాలం నుంచి హైదరాబాద్ ఈజ్ ద హబ్ ఫర్ మూకీ మూవీస్ 
చాలా మందికి తెలియని విషయం హైదరాబాద్ లో సినిమా వాళ్ళు ఏమంటే ఏ తెలుగు సినిమా గురించి చరిత్ర రాస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఒకటే ఒకటి చెప్తారు రఘుపతి వెంకయ్య పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరంలో మద్రాసులో మూకి సినిమాలు తీశాడు రఘుపతి ప్రకాష్ వాళ్ళ కొడుకు మూకి సినిమాలు తీశాడు ఇవే కథలు చెప్తారు భీష్మ ప్రతిజ్ఞ ఆ సినిమాలే ఆ రికార్డే అయిపోయింది అక్కడ ఇక్కడ కానీ అదే సమయంలో నైన్టీన్ ట్వంటీస్ లోనే హైదరాబాద్ లో నిజాం కాలేజ్ లో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసే ఒక బెంగాలీ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ డాక్యుమెంటరీస్ జర్మనీ నుంచి యూరోప్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుని ఇక్కడ సినిమాలు ప్రదర్శించాడు మూకి సినిమాలు తీశాడు ఆయన ధీరేన్ గంగూలీ అంతేకాదు హైదరాబాద్ నిజాం తను సినిమాలు చూడడం కోసం ప్రత్యేకంగా పురాణపూర్ గుల్జార్ హౌస్ దగ్గర ఒక థియేటర్ ని కట్టించాడు మొత్తం కుటుంబం కుటుంబం తెలియ సినిమాలు చూసేది అంటే అప్పుడు నాటకాలు రాజ్యం వెళ్తున్న కాలంలో సినిమాని అంటరాని దానిగా చూస్తున్న కాలంలో సినిమాకు ఉండే ప్రభావాన్ని ముందస్తుగానే గమనించి గుర్తించి దాని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దాని యొక్క ప్రజల్లో దానికి ఉండే ప్రభావశీలతని గమనించి దానికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలి అని ఆలోచన చేసిన మొట్టమొదటి రాజు ఎవరని ఉంటే భారతదేశం మొత్తం మీద నైన్టీన్ ఫార్టీస్ లో హీఈస్ ద ఓన్లీ వన్ ద నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ హీస్ ఎగ్జాల్టెడ్ హైనస్ మిమీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సెవెంత్ నిజాం ఇది చరిత్ర ఇది తెలియని చరిత్ర ఇంకొక గొప్ప విషయం చెప్తాను మనం అనుకుంటాం ఏదైనా మంచి సినిమా వచ్చిందంటే చాలా గొప్ప సినిమా వచ్చిందంటే జాతీయ అవార్డు ఇస్తాం ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు ఇస్తాం నంది అవార్డు ఇస్తాం ఇంకా ఏదో ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క అవార్డు ఉన్నాయి కానీ భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ప్రాంతంలోనే సినిమాలకి అవార్డులు ఇచ్చే సంస్కృతికి శ్రీకారం చుట్టిన నేల హైదరాబాద్ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ రాజ్యం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పరిధిలో జరిగింది ఇది చరిత్ర ఎంత గమ్మత అంటే మనం అనుకుంటాం మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తర్వాత స్వర్ణ కమలం అవార్డు వచ్చింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తర్వాత తర్వాత నంది అవార్డు వచ్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ తర్వాత కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులోనే సినిమాలకి కూడా అవార్డులు ఇవ్వాలి అనే ఒక ఆలోచన చేసిన ఘనత ఆ దార్శనికత తెలంగాణది తెలంగాణ నేలది తెలంగాణ ప్రజలది తెలంగాణ ప్రేక్షకులది తెలంగాణ సినిమా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి కూడా మళ్ళీ చాలా అద్భుతంగా వచ్చేసింది మా అందరికి తెలుసు అంకుర్ అనే సినిమాతో శ్యామ్ బెనగల్ డైరెక్షన్ లో హైదరాబాద్ ఇక్కడ రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఒక భూస్వామి కథని బేస్ చేసుకుని ఆ ఫ్యూడలిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్ ని ఒక స్త్రీ పరమైన కోణంలో ఆ ధిక్కార స్వరాన్ని వినిపిస్తూ ఆ సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత చిల్లర్ దేవులు ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో వచ్చిన మా భూమి సినిమాతో ఒక అద్భుతమైన ఒక పాత్ క్రియేట్ అయింది తెలంగాణ సినిమాకి తనదైన ఒక పాత్ క్రియేట్ అయింది ఆ తర్వాత చాలా చాలా సినిమాలు వచ్చాయి కానీ మళ్ళీ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రాంత ఆధిపత్యం రావడం వల్ల తెలంగాణకు సంబంధించిన జీవ చైతన్యం కథల్లో కొలబడి తెలంగాణకు సంబంధించిన ఏమాత్రం ప్రాంతం లేని ఒక స్థితి వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందే మా ఉపేంద్ర అంటున్నాడు బీసీ కమిషన్ మెంబర్ గారు అలాగే బగులాభరణం కృష్ణమోహన్ రావు గారు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ గారు వారు చాలా సందర్భాల్లో ఎన్నెన్నో వేదికల మీద అన్నారు తెలంగాణ నటులు తెలంగాణ భాష అనగానే సినిమాలో ఏం చూపించేది అంటే వాళ్ళని కొంచెం ఇట్లా వచ్చిన బహుమ్ గానో క్యారెక్టర్ గానో కమెడియన్ గానో లేదా విలన్ గానో చూపించే సంప్రదాయం లేదు కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకున్న చంద్రశేఖర్ రావు సారథ్యంలో ఒక అద్భుతం జరిగింది ఏంటంటే అసలు ఊహించండి వస్తుంద రాదా అనుకున్న దాన్ని సుసాధ్యం చేసి అరవై ఏళ్ల ప్రజల స్వప్నాన్ని సాకారం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మన చేతుల్లో పెట్టి ఇది తెలంగాణ నిరూపించిన సందర్భంలో తెలంగాణ సినిమాల్లో కూడా మనదైన ముద్ర కావాలి మనదైన కళలు కనిపించాలి మనదైన జీవితం తాను ప్రస్ఫుటించాలని అనుకుంటున్న తరుణంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఒక మిషన్ లాగా చేపట్టడం జరిగింది పైడి జయరాజ్ గారి పేరిట ఈ ప్రీవ్యూ థియేటర్ ని ఈ రవీంద్ర భారతిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కాలుకున్న చంద్రశేఖర్ రావు గారి ఆశిస్సులతో ఇది ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఇది మీ అందరికీ తెలుసు ఒక ఇన్ఫార్మల్ ఫిల్మ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ గా ఎదిగింది దీంట్లో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్స్ జరుగుతున్నాయి ఆన్లైన్ లో జరుగుతాయి ఆఫ్ లైన్ లో జరుగుతాయి ఎడిటింగ్ మీద స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ మీద డిఓపి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ మీద అలాగే యాక్టింగ్ వర్క్ షాప్స్ ఇవన్నీ కూడా నిరంతరం జరుగుతూ ఎప్పటికప్పుడు ఒక కొత్త తరాన్ని కొత్త ఆలోచనలు ఉన్న తెలంగాణ తరానికి ఒక దిక్సూచిగా ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఇది పనిచేస్తూ వచ్చింది ఆ క్రమంలో ఇప్పటికీ పన్నెండు మంది కొత్త దర్శకులు తెలంగాణ బిడ్డలు తెలంగాణ మట్టి కళా రూపాలతో వచ్చినటువంటి బిడ్డలు తెలుగు సినిమాకి పరిచయం చూస్తే మీకు అర్థమైం
ఉన్నారు ఇక్కడ పన్నెండు మంది పేర్లు మేము పెట్టినామన్న ఏమనుకున్నాం అంటే మనతో అసోసియేట్ అయ్యి మనతో ట్రావెల్ చేసి గత ఏడు సంవత్సరాలు చివరి వెళ్తున్నారు తమ ప్రతిభ నిరూపించుకుని సినిమాలుగా తీసిన వాళ్ళను అక్కడ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లాగా అక్కడ బైడి జయరాజు గారి పక్కన పేరు ఫోటోలు పెడతామన్నారు వాళ్ళందరూ పన్నెండు మంది మన వాళ్ళే ఈ ఈ ఆరేళ్ల కాలంలో మన ద్వారా సినిమా గురించి మెలకువలు నేర్చుకొని అంటే సినిమా వాళ్ళకి తెలుసు ఆల్రెడీ కానీ మెలకువలు మరింత నేర్చుకొని మరింత స్కిల్ ని పెంచుకొని మనతో పాటు అసోసియేట్ అయ్యి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ ద్వారా అసోసియేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉండి సినిమా తీస్తున్నాం ఆ ఈసారి బతుకమ్మ ఫిల్మోత్సవం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ సంవత్సరంలో విడుదలైన ఆరు సినిమాలు ఒక ఆరు సినిమాలు మన వాళ్ళవే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడైనా వెళ్ళిన వాళ్ళు సో అలాంటి ఆరు సినిమాలని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది నిన్న విశ్వక్ సినిమా వేణు అనే అబ్బాయి ఆదిలాబాద్ కుమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా అబ్బాయి విశ్వక్ అనే సినిమా చాలా అద్భుతంగా తీసింది ఆయన నిన్న సినిమా ప్రదర్శన చేసాం ఇవాళ సురాపానం తమ్ముడు సంపత్ సురాపానం సినిమా ఒక మంచి సోషియో ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ మంచి గమ్మత్ అయిన సోషియో ఫాంటసీ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా చాలా చక్కని సినిమా మీరు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు ఇక్కడ ఉంటుంది ఆ సురాపానం ఆ సురాపానం ఈ కథ ఏంటంటే ఒక అనుకోకుండా వాళ్ళకి ఒకటి దొరుకుతుంది ఒక ఒక దేవుడి సంబంధించి అమృతం లాంటిది దొరుకుతుంది అది తాగితే ఏమైందంటే పొద్దున సాయంత్రం వరకు చిన్నపిల్లలు అయితే దాని మూడు దశలో ఒకే వ్యక్తికి వస్తుంది ఒక ఆలోచన ఒక ఐడియా ఒక ఇమాజినేషన్ దాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా కామెడీ రొమాన్స్ లవ్ అమ్మల మన తెలంగాణ ఆత్మ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఆ కథను రూపొందించాడు తనే డైరెక్షన్ చేశాడు ఈ సినిమా కన్నడలో కూడా రిలీజ్ అయింది కన్నడలో డబ్బై కన్నడలో రిలీజ్ అయింది త్వరలో ఓటీటీ లో కూడా రాబోతుంది ఈ రోజు సురాపన సినిమా ప్రదర్శన జరిగింది ఆ యూనిట్ సభ్యులకు ఇదంతా మీరు మొత్తం డైరెక్టర్ హీరో సురపన సంపత్ హీరో కూడా ఆయన సంపత్ సో అయితే వీరిని ఆశ్రయించడానికి ఈ రోజు భక్తమ ఫిల్మోత్సవంలో భాగంగా ఇక్కడికి విచ్చేశారు మా అందరికీ ఆత్మీయులు నేను ఆత్మీయంగా అభిమానంగా అన్నా అని పిలుచుకునే వక్లాపరణ కృష్ణమోహన్ రావు గారు గౌరవ బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ గారు అలాగే తెలంగాణ అడ్వకేట్ జేఏసీ ద్వారా తనదైన ప్రతిభని నిరూపించి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బీసీ కమిషన్ సభ్యులుగా నియమితులైనటువంటి శ్రీ ఉపేందర్ గారు ఉన్నారు సో వారికి మన అందరి కథ మధ్య వారికి ఆహ్వానం పలుకుదాం స్వాగతం పలుకుదాం ఇప్పుడు వారి చేతుల మీదుగా ఈ యూనిట్ కి సత్కారం మీ చేతుల మీద సత్కారం తర్వాత వారు మనం ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు ఈ సినిమాకి కోడాక్టర్ గా పనిచేసిన శ్రీనివాస్ రాగి పోచంపల్లి ఇక్కత్ హ్యాండ్ ఉమేష్ శాంతి సినిమా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ భూపత్ యాదగిరి ఈ సినిమాలో నటించిన లక్ష్మణ్ మీసాల ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో కంటి క్యారెక్టర్ పోషించిన విద్యాసాగర్ ఇంకో పాత్ర పోషించిన గిరి పోతరాజు నటుడు రవికుమార్ గారు రాజు ఈ సినిమాకి హీరో దర్శకుడు మొత్తం రచయిత ఈ రోజు మనకు అతిథిగా వచ్చేసిన ఉపేంద్ర గారికి 
శాఖ తరఫున మా డెలిగేషన్ అయితే చక్క చైర్మన్ మొగలాబాద కృష్ణమోహన్ రావు గారికి మీ స్పందన సార్ ఉపేంద్ర ఈనాటి ఈ సమావేశంలో సురాపానం అనే సినిమా దానికి సంబంధించినటువంటి ఈరోజు చిత్ర ప్రదర్శన చాలా సంతోషం మామిడి హరికృష్ణ గారు తెలంగాణ సమాజం పట్ల తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాల పట్ల భాష పట్ల యాస పట్ల ఎంతో కష్టపడి పైకొచ్చినటువంటి ఒక అధికారి వారు ఈ శాఖకి మరి ఉన్నత స్థాయిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని నియమించడం వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అనేక ప్రోగ్రాంలు ఇలా కింద చూస్తే ఇప్పుడు ఒక పక్కన బతుకమ్మ ఉత్సవాలు ఒక పక్కన దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఇప్పుడు పైకి వస్తే ఇప్పుడు తెలంగాణ సినిమా మన కళాకారుల యొక్క కళ ఇక కనపడుతుంటే ఇదంతా ఒక పండుగ వాతావరణం లాగా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా బిజీ బిజీ లాగా మాకు మా చైర్మన్ గారు అడుగుతుంటాం మరి రోజు నాలుగైదు మీటింగ్ లో పోతుంటారు నన్ను కూడా ఏదైనా సినిమా ఫంక్షన్ లో ఏదైనా మాట్లాడి అది మా కూడా హరికృష్ణ గారు కూడా అడుగుతుంటారు ఏదైనా సినిమా ఫంక్షన్ లో అనుకోకుండా ఈరోజు అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో ఇక్కడ కింద మన సంగీత నాటక అకాడమీ మరి మన భాషా సంస్కృత శాఖ వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రాం చేయడం దానికి మేము అనుకోకుండా రావడం ఆ ప్రోగ్రాం కూడా అటెండ్ కావడం అక్కడ మాట్లాడడం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే మళ్ళీ మా కోరిక ఏదైతుందో ఆ కోరిక తీర్చే క్రమంలో హరికృష్ణ గారు ముందుగా ఐదు వరకు రావడం చాలా అదృష్టం భావిస్తున్నాం మీ అందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు ఇప్పుడు నా కొద్దిగా బాధ ఉంది ఏంటంటే నేను రెండు వేల ఐదు ఆరులో రెండు వేల ఐదులో నేను హైదరాబాద్కి వచ్చాను వచ్చినప్పుడు కనుక ఇట్లాంటి ఫ్రైడే జయరాజ్ థియేటర్ లాంటి ఉండి కళాకారులను కనుక ఎంకరేజ్ చేసి ఉంటే ఈరోజు ఉపేందర్ ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి సినిమా కళాకారుడుగా ఉండేవాడు నేను కూడా హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో సినిమా రంగంలో రాణించాలని నాలుగైదు సంవత్సరాలు అక్కడ తిరిగాం కథలు రాస్ ఒక్క అవకాశం ఒక్క అవకాశం ఇస్తే మేము కూడా మమ్మల్ని మేము నిరూపించుకుంటాం అని చెప్పి ఫిలిం నగర్లో ఇల్లు తీసుకుని నిరంతరం ఇదే పని మీద తిరిగేవాళ్ళు అని ఎక్కడ పోయినా కూడా మన తెలంగాణ కళాకారులకు కానీ కళ ఉన్న వాళ్ళకు కానీ పాటలు రాసిన వాళ్ళకు కానీ యాక్టింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకు కానీ అలాంటి అవకాశాలు దొరకలేదు తెలంగాణ సమాజాన్ని సినిమా ఆ యొక్క కలమ తల్లికి దూరంగా పెట్టినటువంటి పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏమొస్తుందని చాలా మంది అడిగినటువంటి రోజులు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఇదో నా బిడ్డలు ఈరోజు నా తెలంగాణ బిడ్డలు బ్రహ్మాండంగా సినిమా రంగంలో రాణిస్తున్నారు ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క దార్శనికత ఆనాడు మీ ఉద్యమంలో కూడా మాట్లాడినప్పుడు చాలా సందర్భాలలో మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారితో మేము ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఎందుకు తెలంగాణ దేనికి తెలంగాణ అనే వాళ్ళకి సమాధానాలు ఇలాంటి ప్రశ్నలు తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఒక హీరో కాంతారావు అనేటువంటి ఒక హీరో ఐదు వందల సినిమాలలో హీరోగా నటించాడు కానీ ఆయన చరిత్ర బయటికి రాలేదు ఒక ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఒక ఐదు వందల సినిమాలకు పైగా బ్రహ్మాండంగా సినిమా రంగాన్ని పరిపాలించాడు కానీ వారికి పెద్దగా గుర్తింపు ఇవ్వలేదు తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి తెలివి థియేటర్ని కళల్ని కానీ వాళ్ళు రాలేయకుండా కొంతమంది గుప్పిట్లోనే ఆ రోజులు ఉన్నటువంటి ఈ తెలంగాణ కళ ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ రోజు అవమానించడానికి ఒక యాదగిరి అనే ఒక పాత్ర పెట్టి కానీ రామిరెడ్డి అనే ఒక పాత్ర పెట్టి కానీ ఏం రా వస్తున్నావా తింటున్నావా ఎడిగిపోతున్నావు బే ఇలాంటి పదాలు పెట్టి 
మన భాషని కించపరిచినటువంటి ఆనాటి సినిమాలు నిర్మించిన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కడ పోతే అక్కడ అవమానాలు చేసినటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు తెలంగాణ భాష లేకుండా తెలంగాణ మాట లేకుండా సినిమా వస్తుంది ఫే అట్టర్ కులా పేరు దిశకి ఈరోజు వచ్చిందంటే అది మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు లేదా మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి భాషలో ఉన్నటువంటి పటుత్వము మాధుర్యము గాంభీర్యము కళ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మనం భేటీకి తీసుకొస్తున్నాం చాలా సంతోషం అన్న హరికృష్ణ గారి లాంటి ఈ రకమైనటువంటి నేపథ్యం నుండి దీని మీద పట్టున్నటువంటి వాళ్ళే ఈ శాఖకు అధికారిగా ఉండడం మీ అందరికి కూడా కొత్త వాళ్ళకి బ్రహ్మాండంగా వారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో మరి గతంలో వచ్చిన తమ్ములు కానీ ఇప్పుడు మీరు కానీ మీ అందరికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని చెప్పేసి నన్ను నాకు కూడా మంచి చక్కటి అవకాశంలో అవకాశం ఇచ్చిన హరికృష్ణ గారికి మా చైర్మన్ గారు అనుకోకుండా మేము అందరం కలిసి ఉన్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మంచి అవకాశం ఇచ్చే మంది ధన్యవాదాలు తెలియజేసి మళ్ళీ మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మాకు తెలియకపోయినా కూడా మీకు ఒక లక్ష్యం అనేది ఉంటే మీరు స్క్రిప్ట్ రాస్తారా లేదా మీరు యాక్టింగ్ చేస్తారా లేదా మీరు పాటలు రాస్తారా మీకు ఏదన్నా ఉండండి కానీ మీ తలంపు కనుక గట్టిగా ఉంటే మీరు ఆ కోణంలో కనుక మీరు ప్రయత్నం మీ ప్రయాణం కనుక ఉంటే తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ అవుతారు అని కూడా తెలియజేస్తున్నాను దానికి ఉదాహరణ మన ముఖ్యమంత్రి గారే ఒక్కడే స్టార్ట్ అయ్యి రాదు అనుకున్న తెలంగాణని కాదు అనుకున్న తెలంగాణని సక్సెస్ చూపించాడు కాబట్టి ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయించినటువంటి నాయకుడే మనకు ఆదర్శంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు మీకు ఇష్టపడే రంగం ఏ రంగమైనా సరే మీరు దాంట్లో నేనే నిరంతరం మీరు కృషి చేస్తే తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు మీకు విజయం వస్తుంది తమ్ముడు సురాపానం అనే సినిమా రేపు నేను చూస్తా అని చెప్పి మా చైర్మన్ గారు మేము మా కమిషన్లు అవసరం అనుకుంటే మేము చూస్తాం సంపత్తి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని సంపత్తు ఉన్న మీ బృందం అందరూ కూడా ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలని మీరు అంత సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఉపేందర్ అన్నకి ధన్యవాదాలు అంటే ఆయన ఇప్పుడు ఆయన కొత్త గౌరవం మాకు ఇప్పటి వరకు తెలిసి ఏంటంటే అడ్వకేట్ చేసి ఊరి ఊరికి ఆ కంచెలు దూకి అట్ల మీద అన్న తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ఒక కొత్త గౌరవం ఏంటంటే పాపం ఫిలిం నగర్ లో ఆయన కూడా సినిమా రంగంలో తన ముద్ర వేయాలని తపన పడి ఐదారేళ్ల పాటు తిరిగిన ఒక కళా తృష్ణ కలిగిన నటుడు కూడా తనలో ఉన్నాడన్న విషయం ఈ రోజు తెలిసిందన్న ఖచ్చితంగా మీ కళని ఖచ్చితంగా రాబోయే సినిమాల్లో ఎక్కడో ఒక చోట అవకాశాన్ని మాకు పంపించాలని కోరుకుంటున్నా ధన్యవాదాలు అన్న తప్పనిసరి ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ అధ్యక్షులు మేధావి జ్ఞాని వందలాది వ్యాసాలు రాసి తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో గొప్ప చైతన్యాన్ని తీసుకోవడం ఒకవైపు అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర అనంతరం కూడా పునర్నిర్మాణ క్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ వారి కనుసన్నలలో వెళ్తూ బీసీ ప్రజల యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచే దిశగా సంబంధ వర్ణాలకు సంబంధించిన ఒక అత్యంత అద్భుతమైన ప్రగతి సూచికగా నిలుస్తున్నటువంటి వ్యక్తి కృష్ణమోహన్ రావు గారు వకలాభరణ గారు సో వారు తమ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందే కోరుతున్నారు సురాపానం చిత్రం బృందానికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్ష కిక్ అండ్ ఫన్ టైలైన్ చాలా అద్భుతంగా పెట్టారు విశ్వ కావచ్చు గోల్ మాల్ కావచ్చు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి ఒక సృజనాత్మకమైనటువంటి భావుకతతో చిత్రాలు నిర్మించేటటువంటి చిత్రరంగ నిర్మాణానికి ఒక కొత్త శక్తిని కొత్త ఆయువు పట్టును ఇచ్చేటటువంటి విధంగా ఇవాళ పైడి జయరాజ్ ఈ వేదిక ఆ వైభవాన్ని ప్రదర్శించడం అనేటువంటిది ఇది తెలంగాణలో ఒక తలమానికం అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఏ సందర్భమైనా రవీంద్ర భారతి ప్రాంగణంలో అడుగు పెట్టగానే మనం మామిడి హరికృష్ణ గారి గురించి తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాలి మా ఉపేంద్ర గారు చెప్పిన ఆ వేదికలో ఇటు కాన్ఫరెన్స్ హాల్ కావచ్చు ప్రధాన వేదిక కావచ్చు ఎవరు వచ్చినా మాట్లాడుకునే మాట ఎవరు వచ్చినా అభినందించే మాట 
మామిడి హరికృష్ణ గారి గురించి అలాంటి ఒక అంకిత భావం కలిగినటువంటి అన్నింటికీ మించి గొప్ప భావగతం ఉన్నటువంటి వాడు వారు ఈ ఉద్యోగాన్ని కనుక వదిలేస్తే గొప్ప దర్శకుడు అవుతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను నేను తప్పుగా మాట్లాడుతున్నా అనుకోవద్దు బాహుబలి సినిమాలో గ్రాఫిక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి త్రిపుర సినిమాలో గ్రాఫిక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఏ గ్రాఫిక్ లేకుండా సృజనశీలంగా భావుకతతో చిత్రాలు నిర్మించి ప్రజలను ఒప్పించేటటువంటి శక్తి మా మామిడి హరికృష్ణ గారికి ఉందని చెప్పడం ఈ అతిశయక్తి కాదని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఇవాళ తరుణ్ భాస్కర్ కావచ్చు ఇంకా చాలా మంది వర్తమాన దర్శకులు ఈ వేదిక నుండి ఉత్పత్తి అయినటువంటి వాళ్ళు ఒకసారి చరిత్ర పుట్టలోకి వెళ్తే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తెలుగులో తొలి టాకీ చిత్రం తీస్తే భక్త ప్రహ్లాద భక్త తుకారం ప్రహ్లాద దాంట్లో సినిమా పాటలు రాసినటువంటి వాడు చందాల కేశవదాస్ గారు మనవాడే అంటే ఎక్కడ చూడండి మన శక్తి ఎక్కడుంది తొలి టాకీ చిత్రంలో పాటలు రాసినటువంటి చందాల కేశవదాస్ గారి నుంచి మొదలుపెట్టే వారు ఇంతమందే చెప్పినటువంటి అంకుర్ చిత్రం శ్యామ్ పెరుగల్ గారు ఇక్కడే తిరుమలగిరిలో పుట్టారు వారు తెలంగాణ జీవితము తెలంగాణ యొక్క నేపథ్యాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు తర్వాత తర్వాత తరంలో శ్యామ్ పెరుగల్ గారు చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంత గొప్ప సృజనాత్మ కలిగినటువంటి దర్శకుడుగా నిలిచాడు మనం అందరం చూసాం చాలా విషయాలు మామిడి హరికృష్ణ గారు చెప్పారు మామూలు చిత్రం కావచ్చు దాసీ కావచ్చు రంగుల కళ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మన నేపథ్యాన్ని తిరుగు పావటాన్ని ఎగరవేసేటటువంటి ఒక ఒక శక్తిని తెలంగాణ మట్టి పరిమళంలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప ఆ యొక్క ఎదురు తిరిగేటటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని చాలా స్పష్టంగా చిత్రాలన్నీ కూడా చూపించారు నేను మళ్ళీ ఎందుకు చరిత్ర చరంగా చెప్తా ఉన్నానంటే హరికృష్ణ గారు చెప్పినప్పటికీ ఈ తెలంగాణలో సృజనాత్మక శక్తికి కొదవలేదు నటుల కళాకారులకు కొదవలేదు రచయితలకు కొదవలేదు ఆనాడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పాటల ద్వారానే మొత్తం ఉర్రు తొలగించినటువంటి శుద్ధాల హనుమంత్ గారు మనవాడు కాదా తర్వాత ఇవాళ పాటలు రాస్తున్నటువంటి శుద్ధాల అశోక్ తేజ గారు మనవాడు కాదా ఇవాళ మన హరికృష్ణ గారు మనవాడు కాదా ఎప్పుడైనా చూసారా మనం గతంలో భాషా సాంస్కృతిక శాఖకు ఉన్నటువంటి ఆ సంచాలకుల వారు ఉద్యోగ నిర్వహణ చేసి వెళ్ళిపోయేవారు కానీ ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి కళా వైభవాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మార్గ నిర్దేశకత్వంతో మొత్తం జగత్ విధితం చేయాలి ఇది కళలకు కనాచి అనేక కళలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కళాకారులు ఉన్నారు సురభి కళాకారుల దగ్గర ఏం గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి మాయా బజార్ కావచ్చు పాదాల భైరవి కావచ్చు ఇంకా చాలా బాల నాగమ్మ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు మీకు అని ఏ గ్రాఫిక్స్ పెట్టి వాళ్ళు చేశారు ఎంత సహజ సిద్ధంగా ఐదు గంటలైనా నాలుగు గంటలైనా అట్లా ఆకట్టుకునే విధంగా కట్టి పడేసే విధంగా నటించినటువంటి నలా కళాకారులు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి వారు కాదా తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక శాంతియుతమైనటువంటి సమాజ నిర్మాణం కోసం ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిమళాలను వెదజల్లే విధంగా చేసినటువంటి ఆశ్రిత కళాకారులు ఎంత గొప్పగా మన యొక్క వైభవాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ సురాపానమైన విశ్వకైనా గోల్మాలైనా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అయినా ఇంకా చాలా చిత్రాలు పంచతంత్ర కథలు కావచ్చు బొమ్మరిల్లు కావచ్చు ఇవాళ మనం మన హరికృష్ణ గారు ఎక్కడ తీసుకుపోయారంటే బతుకమ్మ ఫిలిం ఫెస్టివల్ కూడా పెట్టుకునే స్థాయికి మనం వెళ్ళిపోయినా ఇది గొప్పతనం అందుకని దర్శకులుగా ఎదుగుతున్నటువంటి వాళ్ళు నటులుగా వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కృషితో పాటు కసిని కూడా పెంచుకోండి కసి ఉంటేనే మనుషులు కృషులు అవుతారు కృషి ఉంటే కాదు కృషి ఎలా ఉంటుంది అందరికీ ఆ కసిని పెంచుకొని ఒక భావగతను పెంచుకొని ఒక సృజనాత్మకమైనటువంటి భావజాలాన్ని మనం వ్యాప్తి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం నిజాం పాలనలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సాహిత్యం కూడా తొందరగా అక్కడ బ్రిటిష్ ఆంధ్రలో ఉన్నటువంటి భావగత ఇక్కడ కాలేదు తొందరగా 
తర్వాత 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 ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ ఇమాజినేషన్ కంటే కూడా జీవిత వాస్తవికతను ప్రతిబింబించినటువంటి సాహిత్యాన్ని వెలువరించినటువంటి గడ్డ ఇది అంటే వాస్తవిక సాహిత్యంలోనే లేదా అప్పటికప్పుడు మన వాళ్ళందరూ ఆశువుగా పాడుకున్నటువంటి పాటల్లోనే శ్రమైక జీవన సౌందర్యం ఉందని చెప్పి తెలంగాణ మట్టి పరిమళం తెలంగాణ సాహిత్యకారులు సాహిత్యాన్ని అందించినటువంటి గడ్డ ఇది అంటే నేను ఈ విషయాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే ఇక్కడ సృజనాత్మకత ఉంది మాట్లాడుకునేటువంటి భాషలో గొప్ప భావగత ఉంది అందులో జీవన వాస్తవికత ఉంది ఇవాళ నేను బాహుబలం చూసి నేను అమ్మ నాలుగు ఐదు వందల కోట్లు పెట్టి నాలుగు వందల కోట్లు పెట్టి నేను సినిమాను తీయలేను త్రిపురాను చూసి మనం భయపడే పరిస్థితి అవసరం లేదు పెళ్లి చూపులు చూసి తీసినటువంటి చిత్రకారుడు మనవాడే కదా నేను ఎన్ని వందల కోట్లు పెట్టాడు ఎన్ని వందల కోట్లు పెట్టాడు చెప్పండి అర్జున్ రెడ్డి తీసిన మన భాస్కర్ ఎన్ని కోట్లు పెట్టాడు అంటే సృజనాత్మకత మనలో ఉంటే ఇతరులకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని యథాతథంగా కొంత మార్పులు చేర్పులు చేసేటువంటి దిశగా కాకుండా వైవిధ్యంగా విభిన్నంగా తీస్తే అది విశిష్టతను సంతరించుకుంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం తప్పనిసరిగా గమనంలో ఉంచుకోవాలి ఇమిటేషన్ మనకు పనికిరాదు నటులు ఏ చిరంజీవిని చూసో లేకపోతే ఇంకో యాక్టర్ని చూసో ఆ విధంగా మనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది ఎప్పుడు కూడా డూప్లికేట్ డూప్లికేటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ సృజనాత్మకతను బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి నటించేటప్పుడు ఆ నటన చేస్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకుడు పరక పర్యవేక్షణ చేసేటటువంటి విధంగా మన నటన ఉండాలి ఆ దిశగా తప్పనిసరిగా మీరందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తారని నిజంగా కూడా చాలా సంతోషం ఇస్తుంది ఒక మామిడి హరికృష్ణ లాంటి ఒక గొప్ప సంచాలకులు మనకు దొరకడం ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో మేమే చూసినాం చాలా సందర్భాలు ఈ రవీంద్ర భారతిలోకి రావాలంటే ప్రవేశం లేదు ఏదో నాయకులు అయిన కాబట్టి మాలాంటి వాళ్ళు వస్తే వచ్చిన కావచ్చు కానీ సంచార కులాలకు సంబంధించినటువంటి కళాకారులను కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కళా జాతర నిర్వహించినటువంటి గొప్ప కళాకార్యాన్ని మన మామిడి గారు చేశారు భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ద్వారా వారు వెలువరిస్తున్నటువంటి పుస్తకాలు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది కవులను తీసుకొచ్చి తెలంగాణ సహజ సహజత్వాన్ని ఉట్టిపడేలా అనేకమైనటువంటి కవితలతో సంకలనాలు ప్రచురిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చరిత్రను ప్రచురిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ భాషను ప్రచురిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఒక సృజనాత్మకత ఆ విధంగానే నటుడుగా నా నేను దేనికి నా జిజ్ఞాస ఏమిటి నా జిజ్ఞాసకు అనుగుణంగా నేను ఏ పాత్రకు నేను సరిపోతాను అనేటువంటిది మనం స్థిరీకరించుకొని అందులోనే మనం మమేకమై పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్రతి నాయకుడు కన హాస్యభరితమైనటువంటి నాయకుడు కన కథ నాయకుడు కన అంటే మేము వెంటనే మేము ఏదో బ్రహ్మానందం లాంటి పాత్రలు పనికి వస్తే అంతవరకే ఉంటామని అనుకోమని నేను అనటం లేదు ప్రయత్నాలు చేయాలి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు హీరో కావాలనుకున్నాడు తర్వాత ప్రతి నాయకుడుగా చాలా గొప్పగా ఎదిగాడు త్యాగయ్య గారు వచ్చినప్పుడు కూడా హీరో కావాలనుకున్నాడు కానీ ప్రతి నాయకుడుగా చాలా ప్రసిద్ధి పొందాడు కాంతారావు గారు కత్తి కాంతారావుగా ఎన్టీ రామారావు ఏఎన్ఆర్ కంటే కూడా గొప్ప నటుడుగా విరాజిల్లినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూసాం అందుకని అంత సుసంపన్నమైనటువంటి నటన కౌశలం తెలంగాణ గడ్డలో ఉంది దానిలో మనం దేనికి పనికి వస్తాం ఎట్లా చేయాలి పలానా నటుడు రాగానే పలానా విధంగా చేస్తాడనేటువంటి విధంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేటటువంటి ఆ నటన కౌశలాన్ని మనం పెంచి పెంపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మీ అందరూ కూడా నేను సవినీయంగా మనవి చేస్తూ దిన దిన ప్రవర్తమానంగా మీ జిజ్ఞాసకు అనుగుణంగా ఏ విధంగా నటించాలి ఏ విధంగా మన యొక్క జీవితాన్ని ఆరంభించాలి ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి న్యాయ నిర్ణేతలుగా నిర్ణేతలుగా మనమే ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనల్ని మనమే నిర్ణయించుకోవాలి మనకు ఏ రంగం సూట్ అవుతుంది అనేటువంటి దాంట్లో మనమే చేసుకోవాలి ఏ పాత్రకు నేను సరిపడతానేటువంటిది మనమే నిర్ణయించుకొని తన్మయత్వంతో రాత్రి బౌలు కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మా ఊరు తీసినటువంటి నరసింహరావు గారికి ఎవరు అవకాశం ఇచ్చింది ఆయన పుట్టిన సామాజిక వర్గం ఏంటి ఆయన తీసిన సినిమా ఏమిటి ఏ భూస్వామ్య వ్యవస్థలైతే 
ఆనాడు రాజ్యం వెళ్తున్నదు ఆ భూస్వామ్య వ్యవస్థకు భిన్నంగా సినిమా తీసి యథాతథంగా వాస్తవ జీవన చిత్రణ చేసినారు కాబట్టి మా భూమి సినిమా తెలంగాణను ప్రతిబింబించింది అందుకని ఇవాళ యాదగిరి గారు కావచ్చు పండి వెనుక బండి గట్టి అని రాసినటువంటి పెద్దలు కావచ్చు ఈ ఊరు మనది అని రాసినటువంటి సినీ గేయ రచయిత కావచ్చు లేదా ప్రజా గాయకుడు కావచ్చు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ సాహిత్యాన్ని చదవండి మాటలు అర్థాన్ని తెలుసుకోండి మనం ఎక్కడ పుట్టినా ఆ నేపథ్యాన్ని తెలుసుకోండి మనం మనకు తెలియనటువంటి మన ఊరు కథ గొప్పగా ఉంటుంది కానీ మనకు మనం చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయం దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయండి మా ఊరి కథ అని చెప్పి నరసింహరావు గారు ఒక డాక్యుమెంటరీ తీస్తే ప్రపంచం చేత ప్రశంసలు అందుకున్నటువంటి సందర్భాలను మనం చూసాం కాబట్టి మన తల్లిదండ్రులు ఎవరు మనం పుట్టిన నేపథ్యం ఏంది మనం ఎక్కడ పుట్టినాం ఏ సామాజిక వర్గంలో పుట్టాం మనకు ఉన్నటువంటి శక్తి ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఇవాళ మలేషం గారి సినిమాను కూడా తీయడం జరిగింది ఆశ్వయంత్రం చేసినటువంటి పద్మశ్రీ మలేషం గారు ఎంత గొప్ప చిత్రం తన తల్లి పడుతున్నటువంటి బాధలను తట్టుకొని ఏ తల్లి కూడా ఆ విధంగా బాధపడద్దు ఈ షోల్డర్స్ అంతా పెయిన్ అయిపోయి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వాళ్లకు రక్షణగా ఆశ్వయంత్రాన్ని తీసుకొచ్చి చింత కింది మలేషం గారు అంటే మనం ఏ రంగాన్ని ఎంచుకున్నా ఆ రంగంలో మనం ప్రయత్నం చేస్తూ పోతుంటాం ఒక శాస్త్రవేత్త కనుగొనేటటువంటి దశలో అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడతాం ఈ బల్బు కనుక్కున్న వాడైనా టెలిఫోన్ కనుక్కున్న వాడైనా పొగయంత్రమైనటువంటి రైలు కనుక్కున్న వాడైనా ఈ బైకులు కనుక్కున్న వాడైనా చాలా ఇబ్బందులు పాల్పడతాయి అయిదు కాబట్టి ఒక అకుంఠితమైనటువంటి దీక్షను పెట్టుకుని దక్షతతో సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని ఎవరమైతే ముందుకు పోతామో వారు మాత్రమే ఈ సమాజంలో గుర్తించబడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనంలో ఉంచుకోవాలని సురాపానం అద్భుతమైన టైటిల్ సురాపానం అంటే అప్పుడు అంతఃపురాల్లో రాజులు తాగుతారని చెప్పి మనం వినేవాళ్ళం దేవతలు తాగుతారని చెప్పి వినేవాళ్ళం తర్వాత ఇంటి రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సురాపానాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర పెట్టి అమ్మించారు వారు మీ వాహిని కాబట్టి ఒక టైటిల్ పెట్టడానికి అందులో సురాపానం ఏంటి అనేటువంటి ఒక అరే ఈ సురాపానం సీమ్ ఏంటి అంటే తాగి పడుకుంటాడా హీరో సంపదు నటులంతా ఏం చేస్తారు తాగుకుంటూనే ఉంటారా సురాపానం అంటే అమృతమా ఆ తాగుతే మళ్ళీ మనం ఏదో జంబలకడి పంప సినిమాలో నీళ్లు తాగానే ఏదో అయినట్టుగా అట్లా ఒక ట్విస్ట్ ఉండాలి సినిమాలో అలాంటి ట్విస్ట్ ఖచ్చితంగా సురాపానంలో ఇచ్చిందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ సంపద నటుడిగా దర్శకుడిగా తెలంగాణ ఔన్నత్యాన్ని తెలంగాణ గౌరవాన్ని వారి తల్లిదండ్రుల యొక్క గౌరవాన్ని ఈ పుట్టిన నేల యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గొప్పగా పెంచుతారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఇవాళ తెలంగాణ బతుకమ్మ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ను గొప్పగా ఎందుకంటే ఫిలిం ఫెస్టివల్ అంటే ఓ తులుక్ తులుక్ తాళలు రకరకాల యాంకరింగ్స్ మనం అన్ని చూస్తూ ఉంటాం సైమా గీమా కానీ ఇది మాత్రమే నిజమైనటువంటి ఫిలిం ఫెస్టివల్ అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను రేపు సినిమా రంగాన్ని శాసించేటటువంటి ఒక సృజనాత్మకమైనటువంటి శక్తి ఇక్కడ మాత్రమే ఉందని చెప్పి నేను హృదయపూర్వకంగా భావిస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మీలో కసి ఉంది సాధించాలనే తపన ఉన్నది ఆ తపన ఖచ్చితంగా ఈ తెలంగాణ గౌరవాన్ని పెంచుతుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ సంపత్ సురాపానం యూనిట్ కి విశ్వ సినిమా తీసినటువంటి వారికి ఆ విధాన్ని ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో బతుకమ్మ పంచతంత్ర కథలు ఆ విధంగానే ఇలాంటి సినిమాలు తీసి తెలంగాణ యొక్క సినిమా రంగం తెలంగాణ సినిమా గొప్ప భావకత కలిగినటువంటిది ఒక సృజనాత్మక కలిగ కలిగినటువంటిది ఒక లో లో బడ్జెట్ లో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణలు చేసేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది అని చెప్పి తప్పనిసరిగా రేపు రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ గడ్డకు గొప్ప ఔన్నత్యాన్ని సాధించి పెడతామని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ సెలవు జై హింద్ జై తెలంగాణ ధన్యవాదాలన్నా చాలా చక్కగా అంటే ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పడమే కాకుండా మనందరికీ కూడా కర్తవ్య బోధన చేసి మనందరిలో ఒక గొప్ప చైతన్యాన్ని గొప్ప స్ఫూర్తిని నింపిన గౌరవనీయులు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ శ్రీ వకలాపురం కృష్ణమోహన్ రావు గారికి మనందరి కరతాళం మధ్య ఒకసారి విగ్రహాస్తులు ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి అన్న మేము ఇక్కడ ఏం పెట్టుకునే రెండు సూత్రాలు ఇది ఫస్ట్ ఏడేళ్ల క్రితం ప్రారంభించినప్పుడు రెండు సూత్రాలు పెట్టుకున్నాం ఒకటి ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ క్యాష్ నైన్టీ పర్సెంట్ క్రియేటివిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ 
సినిమాలు అంటే ఏదో బాగా వందల కోట్లు కావాలి వందల కోట్లు కావాలి ఇంకేది కదా మాకు అన్ని అవసరం లేదు మా క్రియేటివిటీ మా పెట్టుబడి మా దగ్గర డబ్బులు లేకపోవచ్చు కానీ క్రియేటివిటీకి మాకు కరువు లేదు ఆ ఇమాజినేషన్ కి మా దగ్గర కొరత లేదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని టెన్ పర్సెంట్ క్యాష్ నైంటీ పర్సెంట్ క్రియేటివిటీ ఇప్పుడు వచ్చిన సినిమాలన్నీ అలా ఏమాత్రం తగ్గు దాదాపు పదిహేను ఇరవై కోట్ల ప్రొడక్షన్ లాగుతారు కానీ తీసినంతా కూడా తక్కువలోనే దాదాపు కోటి రూపాయలు కోటిన్నరలోనే ఒక పదిహేను కోట్ల రూపాయల విలువ చేయగలిగిన క్వాలిటీ కలిగిన సినిమాని మనం వాళ్ళు తీస్తారు సురపరం కూడా అట్లాగే ఉంటుంది మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతుంది క్వాలిటీ పరంగా కంటెంట్ పరంగా ఆ సినిమాటికు మా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండేలాగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాకి ఎలా ఉంటాయో అన్ని వచ్చేలాగా ఇది ఒక సూత్రం రెండవది ఏంటంటే ఈ పైడి చర జీవి థియేటర్ పెట్టడం వెనక ఉన్న ఒక ఉద్దేశం తెలంగాణలో మట్టిని ముట్టుకుంటే కథ వస్తుంది మనిషిని ముట్టుకుంటే సినిమా అవుతుంది నువ్వు మా అన్నకి ముట్టుకుంటే ఒక సినిమా వస్తుంది మా అన్న కథనే సినిమా తీయచ్చు అంటే సినిమా తీయడానికి కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ తెలంగాణలో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఉంది ఇంకా సినిమాకి ఏం కావాలి మనకు ట్విస్టులు కావాలి టర్నులు కావాలి అప్స్ కావాలి డౌన్స్ కావాలి ఏడుపు కావాలి ఆనందం కావాలి విషాదం కావాలి దుఃఖం కావాలి మరి విజేతగా నిలవాలి లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కలగలిపిన ఒక అద్భుతమైన జీవితం తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో ఆయన జర్నీ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే చాలు సినిమాకు మనం చెప్పగలగాలి అంతే సినిమాటిక్ గా చెప్పగలిగితే సినిమాకు కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా తెలంగాణ మట్టి బిడ్డల్లో ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్నీళ్లు ఉన్నాయి దుఃఖం ఉంది బాధ ఉంది ఆవేశం ఉంది ఆక్రోశం ఉంది ఆక్రందన ఉంది ఆవేదన ఉంది సంవేదన ఉంది అన్నింటి మించి ధిక్కార స్వరం ఉంది నిస్సహాయ స్థితి ఉంది సో వీటన్నింటి కలగలుపు ఉన్న చోట ఖచ్చితంగా కన్నీళ్లు ఉన్న చోట కథలు అద్భుతంగా వస్తాయి సార్ సో అందుకే ఇక్కడ కన్నీళ్లు ఉన్నాయి కనుక కథలు వచ్చినాయి అలాంటి ఒక నేపథ్యం ఉంది అని ఒక సూత్రంగా పెట్టుకున్నాం అన్న ఎందుకంటే అందుకే టెన్ పర్సెంట్ క్యాష్ నైంటీ పర్సెంట్ క్రియేటివిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్ ఒకటి సూత్రం వన్ సూత్రం టూ తెలంగాణలో మట్టిని ముట్టుకుంటే కథ వస్తుంది మనిషిని ముట్టుకుంటే సినిమా సో ఈ రెండు సూత్రాల మీద వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ మనం ముందుకు నడిపిస్తూ సో వాళ్ళు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా నేర్చుకుంటున్నారు తెలుసుకుంటున్నారు ఎప్పటికప్పుడు తమన్ తాం అప్డేట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు మీరు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు బొడ్డెమ్మ అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ ని గోదావరి కరి నుంచి వచ్చిన తమ్ముడు సముద్రాల సునీల్ ఈ రోజు ఇక్కడ ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది సముద్రాల సునీల్ తమ్ముడు యంగ్ హిస్టారియన్ రాజన్స్ మీద పరిశోధన భారతదేశం మొత్తం మీద పేలియాంటాలజీ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ప్రపంచం మొత్తం మీద చరిత్రలో ఫాజిల్స్ రా రా పైకి ఫాజిల్స్ అంటే శిలాజాలు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు భూమి గర్భంలో నిబిడీకృతం అయిన తర్వాత చెట్లు కాని జంతువులు కానీ వాటి ఎముకలు కానీ శిలాజాలుగా రూపాంతరం చెందుతాయి డైనోసార్లు కూడా శిలాజాలే ఉన్నాయి మనకు అక్కడ వేమన పల్లెలో దొరికిన శిలాజాలు వే డైనోసార్లు అంటే అరవై ఐదు మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం అరవై ఐదు అంటే ఆరు కోట్ల యాభై లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఆదిలాబాదు మంచిర్యాల ప్రాంతంలో వేమన పల్లిలో తవ్వకాలలో దొరికినవి డైనోసార్ శిలాజాలు సో అలాంటి ఎన్నో శిలాజాల మీద సాధికారికంగా పరిశోధన చేస్తున్న యువ చరిత్రకారుడు మా తమ్ముడు సముద్రాసు ఏం లేదు ఏమున్నదని కాదు ప్రేమగా చేస్తాను అంతే మరి పాపం ఒకసారి ఒకసారి వెడిపోతాడో తెలియదు ఏడొస్తాడో తెలియదు మా ఇంట్లో అందరూ బాగా కోపం వీడు వీడు అంటే ఏమో ఇవన్నీ పట్టుకొస్తాడు శిలాజం అంటాడు ఈ రాళ్ళు పట్టుకొస్తాడు రప్పలు పట్టుకొస్తాడు దీని వెనక చరిత్ర ఉంది అంటారని ఇంట్లో గొడవ అయినా మన ప్రేమ ఈ నెల పట్ల ప్రేమ ఈ నెలలో మట్టి పొరల్లో దాగి ఉన్న ఆ చరిత్రని వెలికి తీయాలనే ఆకాంక్షతో నిరంతరం పనిచేస్తున్నాడు ఫాజిల్స్ మీద సాధికారికంగా చెప్పగలిగిన ఒకే ఒక్క యువ చరిత్రకారుడు భారతదేశం మొత్తం మీద సముద్రాల సూర్యుడు తను అలాగే ఇక్కడ మన ద్వారానే యాక్టింగ్ లో ట్రైనింగ్ పొంది ఫస్ట్ ఒకసారి తనకి సన్మానం మన అన్న చరిత్ర మీదుగా సముద్ర బొడ్డెమ్మ మీద మంచి డాక్యుమెంటరీ చేసింది అన్న మనం అందరం బతుకమ్మ గురించి మాట్లాడతాంటే బొడ్డెమ్మ బతుకమ్మకు ముందు వారం రోజులు బొడ్డెమ్మ అని చేస్తారు మట్టితో అని చేస్తారు అది ఒక అద్భుతమైన జీవన సంస్కృతి ఆ దాని గురించి తను డాక్యుమెంటరీ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంత ముందే ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ కూడా అయింది అవుతుంది అది బొడ్డెమ్మ అలాగే అలెక్స్ అని ఉన్నాడు మన దగ్గర యాక్టింగ్ వర్క్ షాప్ లో ట్రైనింగ్ పొంది తను మంచి నటుడుగా ఎదిగాడు చాలా చక్కని నటను ప్రదర్శిస్తున్నాడు తను పాటలు కూడా తీస్తున్నాడు పాటలు గమ్మత్ ఏంటంటే నాలుగు రోజుల్లో నాలుగు లక్షల వ్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నాలుగు రోజులు తను అప్లోడ్ చేసిన ఆరు రోజులు నాలుగు లక్షల వ్యూస్ వచ్చినాయి అంటే అంతగా జనాలు ఆకట్టుకున్న అలెక్స్ అని ఆ పాట కూడా ఇప్పుడు ప్రదర్శించబోతున్నాం స
కార్యక్రమాలు యువతకు సంబంధించిన అంశాలను చేపట్టడం వెనుక ఉన్న ఒక నిరంతర స్ఫూర్తి నిరంతర దీప్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కలహం చంద్రశేఖరరావు గారు సో వారికి ఈ వేదిక పై నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ తరఫున సవినయంగా సవినయంగా సగౌరవంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే తెలంగాణ మంత్రివర్యులు మా సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి ప్రభుత్వ సలహాదారు డాక్టర్ కేవి రమణాచారి గారికి ప్రభుత్వ కార్యదర్శి శ్రీ సందీప్ సుల్తానే గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలకి ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అన్న ఉపేందర్ అన్నకు అలాగే అన్న వకులాపరణ కృష్ణమోహన్ రావు గారికి ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు అలాగే ఈ రోజు సురాపానం సినిమా టీం కి కంగ్రాచులేషన్స్ ముఖ్యంగా సంపత్ తమ్ముడికి మరి మరి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం అలెక్స్ పాఠం చూద్దాం కొద్దిసేపు తర్వాత సముద్రాల సునీల్ డాక్యుమెంటరీ కూడా చూద్దాం